Sabahınız hayır olsun. Bayramı düz bir hafta kalıp, bilmirəm bu bayramın səsini, kokusunu, əhvalını hiss edirsiniz mi? Ama bayram günlerde biz sizinle beraber olacağız ki, biz işləsək belə sizin için iki kat bayram olsun. İndiden bak spoiler verdi de, indiden spoiler verdi ki bayram gününde biz işleyirik ve bayramın o kokusunu, heyecanını deyir sənə. Mən bayramı artık tıxacılardan hiss edirəm ki, Necə? bayram yavaş yavaş yaxınlaşır ve her yer tıxacı. Sabahınız hayır olsun. Ee, ola bilsin ki, bugün evden biraz geç çıkacaksınız ki, tıxaca düşmüyorsunuz. Odur ki, bizimle səhəri açırsızsa, her şey əla olacaq. Çünkü bugün sizin için bir sürpriz hazırlamışıq. Elə bir həmkarımız bizimle beraberdi ki, biz onu görməyə həmiş aşadıq, həmiş sevinirik. Üzümüzdə, çöhrəmizdə bir təbəssüm olur, pozitiv, gülərüz, xoş məramlı bir xanım. Səmaya Məmməd və bugün bizimle beraber. Sabahınız beraberdi. xeyir, sabahınız xeyir, xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun, sabahınız xeyir olsun. Ne güzel, ne pozitiv bir karşılama ve <gülüyor> elaksız nezer alınsa ki yeni yıl e, bayramı erfesinde ben sizin verdiğin konağıyam e, hem heyecanlıyam hem sevinçliyam hem gururluyam sevinçliyam ona göre ki ümmetle televizyada işlemiş televizyadan çıkan o mektepten çıkan bir insan için bak bu kameraların bu işin bu, bu mühitin ümmetle bir gayri adi bir cazibe şirinliği var. Gururluyam ona göre ki, yeniden efirdeyim ve ben bunun için size teşekkür ederim. Ve tabii ki benim için her bir tamaşaçı ile görüş bir değerdi, bir büyük bir mena, büyük bir ähemiyyat kəsb edilir. Ve eğer bugün kimse mənim baxırsa, ben onlara teşekkür ederim. Teşekkür ederim tabii ki. Ve televiziya özü büyük bir heyecandı. Bu kameralarla işlemek, bu ışıkların altında olmak ve eyni zamanda büyük sähneler de böyle heyecandı. Ama böyle sahnelerin öhdəsindən gələn bizim balaca kız cihazımız. Dünən elə bir şov gösterdi ki, elə bir performans idi, gösterdi ki, sona aziz var. Fəxr edirik, gurur duyuruq. Elə dünən elə ünsiyyətdə oldum ailə üzvləri ilə təbrik etdim və sona bizim üçün qalibdi və həm də sona bir stereotipleri qıra bildi. Neçə il idi ki, Azərbaycan ə, uşaq Eurovision mahnı müsabiqəsində uca pilliyə çıxa bilmirdi. Amma sona bütün Bugün bu sədləri qıraraq 5-ci pilləni tanıyıram. Zima festivalında çıxışını izləmişəm, yaxından bütün məşklərində iştirak eləmişəm. Daha sonra İctimai Televiziyada eksklüziv olarak yayımlanan Səs Uşaqlar proyektində son an çox gözəl çıxışları olub və hal-hazırda Uşaq Avraviziya mahnısı və mahnı müsabiqəsi. Və qızlar adətən artıq bir neçə hallarda bu olub ki, Uşaq Avraviziya mahnı müsabiqəsində ölkəni təmsil edən ifaçı bir neçə ildən sonra Böyleler arasında keçirilen müsabiqeye de katılıyor. Siz ki verdiniz o səhnə, ümumiyyətlə səhnəni yox, zalı necə ələ almışdır. Tək, zalı, tək. Tək, tək, tək və bir siz həyəcan istəsəz də istəməsəz də canlı yayında insanda həyəcan da ola bilər, səslə titreyə bilər. Amma yəni qəti şəkildə heç ne hissi olunmurdu. Sonuya böyük-böyük uğurlar burada. Sən bizim qalibimizsən sonra, səni sevirik. Xəbərlərlə davam edək mi qızlar? Edək. Buyurun sizin, benim haberim çok uzaklardandı. İsterim eğer ülkeyle bağlı haberiniz varsa. Sen de var mı? E, var, bende de haberler var. Magistratura hazırlaşan gençlerle bağlı bir haberim var benim. Yeri gelmişken magistratura hazırlaşan gençlerin nezerine. Devlet İmtihan Mərkəzi dekabrın 26-sında Azərbaycan Dili Fənini üzrə yeni imtihan modeline uyğun olarak sınav imtihanını həmçinin Ali Təhsil Müəssisələrinin və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura larına kabul olmak isteyen bakalavrlar için sınav imtihanı geçirecek. Sınav imtihanlarında iştirak etmek için gidiyat. Dekabrın 20'si saat 9.00'da bitecek. Sınav imtihanlarına gidiyat linkleri e, merkezin saytında yerleştirildi. Merkezi bugün olurlar. sonuncu gündü. Hmm. Bugün sonuncu gündü. Bu dikkatli olmak lazımdı. Biraz önce dediğimiz gibi son anın timsalında bazen insan öz sabadını, istedadını, bacarığını e, karakterindeki her hansı bir e, boşluğa göre yaxşı ifade edebilir, sərgileyebilir. Biz çoxumuz bilirik de bunu imtihan vaxtı. Eğer bildiklerim de yadımdan çıkıp deyirik. Yeni el eləmək lazımdır ki, e, bildiklerimiz de yadımızdan çıkmasın. Diqqətli olmaq lazımdır. Kızlar, UNESCO ile bağlı bir məlumat var. İsterim onu sizinle paylaşım. UNESCO üzv dövlətler süni intellektin inkişafı için ilk global etik standartları kabul ediblər. 
Bu barədə təşkilatın mətbuat xidməti məlumat verib və məlumatı qeyd olunur ki, tövsiyələr insanlara süni intellektin cəmiyyətə gətirdiyi faydaları əldə etməyə və bu texnologiyalarla bağlı riskləri azaltmağa kömək etmək məqsədi daşıyır. Və vurğulanıb ki, züni intellekt cəmiyyətin üzləşdiyi mürəkkəb problemləri, xüsusən də xərçəngin müalicəsi, acılıqla mübarizə və yardımın ehtiyacı olan ölkələrə daha səmərəli paylanmasında həll edilə bilər və presrelizdə qeyd olub ki, eyni zamanda bu texnologiyalar məxviliyyə təhlükə və kütləvi nəzarətin təşkili təhlükəsiz kimi görünməmiş çağırışları yaradır. Züni intellekt həyatımızın hər bir sahəsində daxil olur. Elə dünən bununla bağlı kişi bir müzakirəmiz var idi. Ailəvi bir müzakirəmiz idi, avtomobildə yol gedirdik və oğlum sual verirdi ki, bu avtomobilin, misal üçün, sürücüsüz idarə etmək imkanı varmı? Atası dedi ki, bəli, var, amma Azərbaycanda təbii ki, bu mümkün deyil. Niyə? Çünki avtomobilin bəzi şəhərlər var ki, onların xəritələri yerləşdirilir avtomobilin yaddaşına, bazasına və avtomobil idarə edərkən sən avtopilotda özün sürmədən avtomobil özü hərəkət edə bilər. Tesla avtomobillər məsələ. Aha, və həmin vaxtı başqa bir sual gəldi oğlumdan ki, yaxşı onda avtomobil qəza edərkən, qayda pozularkən kimə cərmək azılacaq? Yəni, sürmək? Sürücü məsuliyyətdən uzaqlaşa bilərmi? Bax, o yerdə artıq bu dilema ortalığa çıxdı ki, bəli, hələ ki bu, yəni süni intellekt bunu bacarır. Amma sabah avtomobil qəza edəndə, hər hansı bir qayda pozuntusu olanda sürücü bunu avtomobilin boynuna atanda necə olacaq? Qanun vericilik bunu nəzərdə tutubmu? Tutmur. Hələ tutmuyum. Dünyanın bir çox ölkələrində tutmur. Deməli, sahibi. Amerikanın, misal üçün, bəzi ştatlarında bu nəzərdə tutulub, amma hələ də bu ton təkmilləşmir. Təbii. Həyatımıza süni intellekt gəlib girir, işimizi asanlaşdırır, həyatımızı asanlaşdırır, amma elə yerlər var ki, o ənənəvi üsullar üzbəyüz qalır məhz bu yeni üsullarla. Onlardan biri də elə onlayn banking sistemidir və yaxud da onlayn ödəmə sistemlərdir ki, bizim həyatımızı çox asanlaşdırır. Biz bu arədə geniş danışacaq, amma asanlaşdırmaqla paralel olaraq hələ də nə qədər müasir insan olursa olaq, nə qədər sivilləşiriksə sivilləşək, yenə də beynimizdə suallarımız var. Görək, hələ ki bu suallarımıza cavab tapmaq üçün, bu boşluqları doldurmaq üçün nə qədər bu mövzunu dərin Sərin öyrənməyimizə ehtiyac var. Təbii ki, qonağımızla müzakirə edəcəyik. Qonağımız studiya yaxınlaşsın, müzakirəmiz geniş olacaq. Dəban davam edir, çox maraqlı, müasir mövzulardan birinə toxunmağa çalışacaq, onlayn ödəmə sistemlərindən danışacaq və əslində, bir çox insanlar hələ ki, nə qədər müasirləşdələr belə, çalışırlar ki, bu üsullarda çox baş vurmasınlar, ehtiyat edirlər. Çünki bizdən böyük nəsil elə hesab edir ki, məhz bu üsullardan istifadə etsək, külümlü qıdarda da olmasa, az məbləqdə də olsa, pul etkisinə yol verə bilərik. Onlayn ödəniş sistemləri nə qədər etibarlıdır? Bu barədə marketolog Türkan Fərzəliyev ilə söhbət aparacaq. Sabahınız xeyr. Hoş gəlmişsiniz. Hoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyr olsun. Türkan xanım, gəlin o nüansdan danışaq ki, misal üçün, onlayn ödəmə sisteminin üstünlüklərinin biri odur ki, sən növbədə dayanmırsın. Uzun quyruqlar yoxdur, xüsusilə pandemiyada insanların belə sosial təması yoxdur. Daha sonra hətta bu sistemi tətbiq edən şirkətlər üçün də çox yaxşıdır. Niyə? Çünki bir var ki, hər bir müxtəriyə ayrıcə qulluq edən bir şəxs olur, o məvacib almalıdır və bütün bu proses də bəlli bir ümumiyyətlə maliyyə tələb edir. Elə kar qızalıq baxımından da maliyyə tələb edir. Ümumiyyətlə, dünya nə baş verdi ki, onlayn ödəmə sistemdə keçməyə başladı və bunu üsulun ənənəvi üsullardan üstünlükləri nələrdir? Təşəkkür edirəm, sağ olun üçün. Bir daha xoş gördüm. Deməli, onlayn üsullarını sizin də qeyd elədiyiniz kimi ən üstün cəhəti odur ki, sıra gözləmirik və yaxud da insan resursunun sayını azaldırıq müəssisələrdə və s. Amma tək də bu deyil. Ən önəmlisi ilə qeyd elədiyimiz kimi pandemiya dövründə Azərbaycanda daha çox keçildi. Hətta sizə rəqəm verəcəm bununla bağlı. Keçdiyimiz il, 2021-ci ilin ilk 6 ayında Azərbaycanda Azərbaycan kartları ilə olan ödənişlər 15,9 milyard təşkil edir. 
deyibdir. Hı -hı. Bu da həmin ə, dövr üçün ötən ilin müqayisədə 22.3 faizdən daha çox ə, artdığını göstərir. Və ə, təbii ki, pandemiyanın ə, burada böyük bir yəni, ə, təsiri oldu ki, ə, insanlar çölə çıxa bilmədilər. Hətta bizim ə, elə valideynlərimiz belə yavaş-yavaş bunu ödənişə keçdilər ki, biz artıq ə, kommunal ödənişləri belə bank kartları ilə ödəməyə başladıq. Ə, çünki ə, çölə çıxa bilmirdik və bu kimi bir çox səbəblərimiz var idi. Və eyni zamanda ə, müəyyən bir ə, pul vasitələri ilə təmasdan belə qaçınırdıq. Ona görə deyirdik ki, elə təmassız ödənişimizi eləyək və uzaqlaşaq ki, hər hansısa bir ə, virus bizə keçməsin və ə, yoluxmayaq. Ə, amma Təbii ki, bu Azərbaycanda belədir. Əlbəttə ki, daha öncəki illərdə, digər ölkələrdə bu çoxdan yayılmış bir sistem idi. Azərbaycanda da son 3-4 ildə nəxsiz ödənişlər... 2008-ci ildə. Bəli, bəli. Prezidentin qanuna əsasən, fərmanına əsasən nəxsiz ödənişlərin istifadəsi halı artıq simullaşdırılıcı tədbirlər görülməyə başlamışdı. Amma yenə də pandemiya daha çox bu tədbirlərdən daha çox təsir eləyə bildi. Yəni, dünyada daha öncələrdə idi hətta indi belə digər ölkələrə Amerika Birləşmiş Ştatlarından başlayıb ilk dəfə 1960-cı illərdə avia biletlə bəli bəli və hal-hazırda belə digər ölkələri səyahət eləyəndə ə, həm həm yəqin ki qarşılaşıbdı ki orada ə, Kəş qəbul olunmur, nəxt ümumiyyətlə qəbul olunmur, ancaq cashless, yəni nəxsiz ödənişlər olaraq qəbul olunur ödənişlər. Və çox istərdim ki, Azərbaycanda da artıq bu, tamamilə bu tərəfə gedək. Çünki ə, tək özümüz üçün rahatlığı yoxdur. Ə, nə qədər ki, hələ də insanlar düşünürlər ki, hə, bu bizim üçün tam da rahat deyil, kibir təh təhlükəsizlik məsələləri var. Ə, kartı nömrələrimi ora yazsam, mən ə, pul çıxacaq və s. bəyri. Amma cəmiyyət üçün də faydası var. Çünki ə, kölgə iqtisadiyyatı artıq qalır geridə və tamamilə şəffaf bir ə, perioda keçirir və bütün ödənişlər, eləcə də tək ə, insanların gedib alışveriş elədiyi zamandan getmir söhbət. Həm də eyni zamanda köçürmələr vasitəsi ilə olanda şirkətlər bir-birinə qarşı da yenə də şəffaf olurlar. Buna görə ölkəmizə də, vergi tərəfdən də bunun çox bir faydası var. Bir də onlayn ödəniş üsulu bizə nə qazandırır? Bu yaxınlarda qas növbəsində ə, deməli, dayananda ə, bir qulağ misafiri oldum ki, bir qız öz yaşlı valideynlə anasından başa salırdı ki, kartla ödəniş edəndə bonuslar daha çox gəlir. Nəyin ki, nəqd ödəniş edəndə və ə, mən də belə görürdüm ki, yavaş-yavaş deyəsən razılaşdırmaq istəyir ki, anası da keçsin kartla ödənişə. Çünki nəqd ödəniş etmək istəyir də qoymadı. Ə, nə qazandırır bizə? Bir çox qazançıları var. Hətta dediyimiz kimi, qeyd elədiyimiz kimi, ölkəmizdə stimullaşdırıcı tədbirlər çox görülürdü ya, super marketləri qeyd elədiniz. Supermarketlərdə ə, nəqd siz ödəniş olan kartlarla ödəniş edən insanlar üçün ə, loteriyalar təşkil olunur ki, onlara sonra hədiyələr verilsin. Bəli. Eyni zamanda ə, banklar özləri kəşbəklər, bonuslar təqdim edirlər müştərilərə sırf nəqdsiz ödənişlər zamanı. Ə, millər toplanılır, elə aviabiletlərə toxunmuş ki, millər toplanılır və bunun vasitəsi ilə biz ə, öz ə, samolotlar üçün olan biletlərimizi ə, həmin millər vasitəsi ilə, sadəcə bonuslar vasitəsi ilə ala bilirik hər hansısa bir ödəniş ə, təqdim etmədən və e, eyni zamanda ə, Azərbaycan Respublikasında Vergilər Nazirliyinin bizə ə, ədəvə geri al xidməti veribdi. Bilirsiniz bunu. Ə, nəxt ödəniş edənlər üçün 10 faiz, nəxt ödəniş edənlər üçün isə 15 faiz geri qaytarır məbləqdən vergidən. Ə, yəni ölkədə tamamilə bunun üçün stimullaşdırıcı bütün tədbirlər görünür. Bircə qalıbdır ki, insanlarımız sadəcə güvənsinlər, Rəyət etibar etsinlər, getsinlər ə, və artıq biz o taksilərdə gedəndə kartlarda yoxsa nəxt sağlamaq olmur. Bu çox önəmlidir. Amma mənim bir sual maraqlandırır. Mən çox istəyərdim ki, siz bu suala təbii ki cavab verəsiniz. Amma nədənsə bizim əhalimiz, mən bilmirəm indi xanımlarımızda necədir, yəni içi ilə mən qarışıq. Daha çox müxtəlif ölkələrdən, xarici ölkələrdən onlayn alışverişə daha çox üstünlük verdik. Bilmirəm, bu bizdə sistemin hələ tam təkmilləşməməsi ilə mi bağlıdır ya hələ güvənlə mi bağlıdır? Yəni, ümumi statistik rəqəmlər də onu göstərir ki, son illərdə Azərbaycanda əhali daha çox xarici ölkələrlə alışverişə üstünlük verib. Nədən irəli gəlir bu sistemin tam formalaşmamasından mı irəli gəlir? Ə, yoxsa biz daha çox etibar baxımından Burada əsasən qiymətlərin daha çox ə, önəmli rolu var. Ə, amma sadəcə müəyyən hesabları düzgün etmək də lazım olur. Ə, biz nə edirik? Biz sifariş veririk. Ə, ölkəcə bu dəqiqə ən böyük faiz budur. Sifariş veririk xaricdən. Ə, həmin məhsulu gətiririk bura. Amma ekstrada orada ə, müəyyən gətirilmək üçün də hər hansısa bir vəsait ödürük. Ə, həmin markanı biz gedib hansısa bir ə, atıram, hansısa bir brand markanın ə, öz 
filialına gedib Azərbaycanda bunu eləsək, o məbləğ bizə daha böyük gəlir. Yəni, bu həm gətirilmə, çatdırılma vəsaitindən, həm də məhsulun qiymətindən daha çox olur. Çünki burada artıq başqa səbəblər olur. Birincisi, franşayza qiymətləri var. Kamil brend alır və Azərbaycanda bunu saxlamalıdır. Bəli, həmin obyektin icarəsi məsələsi var, vergilər var və buna görə də sahibkar məcbur olur ki, gətirdiyi məbləqdən daha üstün olsun. Əlbəttə ki, bəzən bunu su istifadə edirlər. Bəlkə burada keyfiyyət məsələsi də ola bilər olu oynayır. Eyni brend olur, yəni eyni brendi sifariş verdik. Eyni kolleksiya olur. Bəli, bəli, eyni kolleksiya da olur. Hətta bəzən Azərbaycana daha geç gəlir həmin o yeni kolleksiyalar. Amma məsələ burada tamamilə vergi, obyektin icarəsi və sahibkarın üzərinə düşən yük tərəfdəndir. Çünki sahibkarlar və biz adi istifadəçilər, yəni alanda eyni məbləqləri, eyni rüsumları ödəmirik. Düzdür, çox hallarda su istifadə halları da baş verir ki, sahibkar, məsələn, atıram, ona gətirirsə, üzərinə gələn qiymətlərlə bir yerdə bunu 15-ə sata bilərsə, amma bunu 25-ə satır. Yəni, bu hallar daha çox baş verir. Dərman və digər tərəflərdə də bunu daha çox görürsünüz əslində. Amma təbii ki, normalda bu, dediyim, həmin o rüsumlara görə tənzimlənən bir vasitədir bu. Səbəb əsasən budur. Amma belə də baxanda görürük ki, əgər biz xaricdən ödənişi kartlı vasitəsi ilə ediriksə, demək ki, ölkəmizdə də bunu edə bilərik də. Yəni, demək ki, kartlara öz kartımı ora əlavə elədim və orada hər hansısa bir təhlükəsizlik məsələsi deyil. Daxildəki sadəcə qiymətlərlə bağlı olan bir məsələdir. Ona görə bu stimullaşdırma tərəfini artırmaq olar və bu tədbirlər daha çox üstünə getmək olar ki, insanlar yavaş-yavaş keçsinlər nəxtsiz ödənişləri. Noyabrın 20-sindən 31 dekabra dək. Bravo marketlərindən 10 manatlı Krasni Aksiyabr, Babaevski, Rotfront konfetlərindən alın Volkswagen Polo avtomobili və dəyərli hədiyyələr qazanmaq şansı əldə edin. Kitaban davam edir və biz bəzən elə bilirik ki, bu mövzuda çox şey bilirik, amma müzakirə zamanı, xüsusilə də mütəxəssislə müzakirə zamanı məlum olur ki, çox yaxşı bilirəm dediyimiz mövzularda yeni nələrisə öyrənməyə ehtiyac var. Yeni nələri öyrənirik biz sırf onlayn ödəmə sistemləri mövzusunda. Marketolog Türkan Fərziyyəliyevə ilə söhbətimiz zamanı aydın olacaq. Türkan xam, elə bir az öncə dediyimiz kimi, bəzən biz elə bilirik ki, artıq müəyyən ödənişlər, misal üçün, bir restoranda eyləşmişik, Kartımız üzərimizdədir, ödənişi kartdan etdik və son vaxtlar ümumiyyətlə telefonla, yəni bir başa ki, kartımız da üstümüzdə olmasa, telefonla ödəniş edə bilirik və elə bilirik ki, artıq bu işi çözmüşük. Hər şeyi bilirik bu mövzuda. Amma ola bilər ki, ən müasir insanın da yan keçdiyi, çox vaxt bu dinamik həyatda əhəmiyyət vermədiyi bəzi nüanslar var ki, onlardan xəbərimiz yoxdur. Onlayn ödəmə sistemlərini daha səmərəli və əlverişli etməyin üsulları varmı? Əlbəttə var. Biz əslində restoran və digər tərəflərdə post terminallar və bank tərəfindən verilən post terminallar olduğuna görə daha etibarlıdır. Amma bəzən, məsələn, xaricdən ödəmələrdən danışdıq, elə buna toxunmaq istəyərəm. Xaricdən hər hansısa bir saytə daxil oluruq, reklama çıxdı qarşımıza, çünki çox çıxır bu aralarda nəyə axtarış veriksə, girdik və alışverişi elədik və tanımadığımız, bilmədiyimiz bir saytdan sadəcə hər hansısa bir paltar xoşumuza gəlib deyə aldığımız halda o paltar bizə gəlib çıxmır və biz ödənişi həyata keçirmişik. Bu, əslində, bir az onlayn alışverişlər tərəfə də toxunan bir hissədir. Amma 
Həmin paltarın bizə gəlib çatmama səbəbi nədir? Çünki biz bilmədiyimiz, tanımadığımız, hər nasıl bir browserda URL-ni heç vaxt görmədiyimiz tamamilə fake, saxta bir saytdan alışveriş həyata keçiririk. Heç bir başqa yerdə axtarış eləsək belə, Google-da axtarış eləsək belə, heç vaxt tapmayacağımız bir məlumatlardır bunlar. Və həmin saytdan biz alışveriş eləyirik və daha sonra da bizim kartımızda müəyyən vəsaitlər də çıxa bilər. Bundan sonra. Çünki biz artıq ora daxil elədik öz kartımızı. Hətta kart sistemi də düşür artıq. Bəli, bəli, əlbəttə. Yəni, kart məlumatlarının yadda saxlanması funksiyası var. Ödəniş sistemlərində bu daha çox olur. Ona görə bir lifehack deyəcəm. Ona görə mütləq, əslində, mənim tövsiyəm nədir? Mütləq şəkildə həmin müəyyən bir xoşunuza gələn bir sayt olsun, orada nəsə almaq istəyirsinizsə, mütləq həmin saytı bir yaxşıca araşdırmaq lazımdır ki, ümumiyyətlə, sosial şəbəkələrdə var, insanlar bura şəhər yazıb, bəzən insanların şəhərlərini də süni şəkildə yaza bilirlər, botlar vasitəsilə və yaxud da öz saytını detallı bir şəkildə yoxlamaq lazımdır ki, mən doğru yerə mi, öz məlumatlarımı daxil eləyirəm və bu gələcək mi, gəlməyəcək mi? Onların ümumiyyətli internet səhifəsini tapmaq lazımdır. Çünki bəzən o qədər gözəl, fake bir profil düzəldirlər ki, nömrə ilə, bir növ belə demək olarsa, hər bir detalı ilə və sən də buna inanırsan, daxil olursan, nəsə sifariş verirsən, Və Türkan xanım demiş ki, gözün yolda qalır, qulağın səsdə, nə zəhk gəlir, nə mal gəlir. Müraciət edəcəyiniz yer belə qalmır. Məsələn, Azərbaycanda bu baş versə, Azərbaycanda olan hansı bir sayt olsa, ən azı öz ölkəmizin qanunvericilə müraciət edə bilərik. Xaricdə olanda biz bunu xara müraciət edəcəyimizlə bilmirik. Çünki hardan alışveriş elədiyimizi heç araşdırmamışıq. Ən əsas problem də budur. Sizin layf haqqınızı istəyiriz. Almalıyam. Uzun illərdir ki, onlayn alışveriş edirəm və onlayn alışveriş zamanı hər zaman ilk növbədə diqqət edirəm ki, bu hansı saytdır? Yəni, qəbul olunmuş, rəsmi İngiltərə saytları var, misal üçün onlar artıq ənənəvi uzun illərdir ki, hamı oradan alışveriş edir. Yoxlanılmış yalnız saytlardan edirəm və lifehack nədən ibarətdir? Kartımın xarici çıxışını bağlatdırmışam və yalnız onlayn alışveriş zamanı Zəng edirəm banka, xarici çıxışı qısa bir müddətdir, açıram, o zaman alışverişi edirəm və dərhal sonra yenə zəng vurub, bağlayıram. Bax, bu da bir üsul ola bilər sizin üçün, bəlkə faydalı ola bilər. Mən bundan istifadə edirəm, valla. Faydasını da görürəm. Vurğuladınız deyə, vurğuladınız deyə əlavə etmək istəyirəm. Ən əsası alışverişlərdə 3D təhlükəsizlik şifrəsinin çıxmağına diqqət etmək lazımdır. Çünki 3D təhlükəsizlik o şifrəsini sizdən tələb etmirsə, həqiqətən sizdən davamlı şəkildə həmin vəsəl çıxa bilər. Mən ümumiyyətlə çox istəyərdim ki, bizdə Azərbaycanda bank sistemində bir prosesi var ki, o olsun, mən araşdırdım, bilmirəm, bəlkə də mən araşdırdığım dönəmdən sonra o banklarda tətbiq olunub. Biz İngiltərədə oxuyanda, ümumiyyətlə, çox gözəl bir məqam vardı. Çünki sən tələbə olanda, istəsən də istəməsən də ölkədə hər şeyə alışverişi kartla neyirsən? Kəş, yəni naxt çox da onlarda belə qəbul olunmur. Və bizim kartımızda, İngiltərənin çox önəmli banklarından birində idi təbii ki, biz orada. Bizim kartımızda açıq şifrə var idi və qapalı şifrə var idi. Və qapalı şifrəyə sənin kartını uğurlasalar belə, sənin şifrənə daxil olsalar belə, heç kim o gizli şifrəyə daxil ola bilmirdi. Çünki sən açıq şifrədə saxlayırdın, məsələn, 20 fund, sənin orada 10 min fundun, 5 min fundun qapalı şifrədə olurdu. Və o qapalı şifrəni ancaq və ancaq sən PIN kodunu sən bilirdin və bank bilirdi. Sən özün ona girib, onlayn şəkildir. Gərək o PIN kodu daxil edəydin, o suallara cavab verəydin, o qapalı şifrədən açıq şifrəyə məbləği köçürə bilərdin ki, o da həqiqətən təhlükəsizlik baxımından çox böyük rol oynayordu. Çox yaxşı sistemi idi. Ümid edirəm ki, bizdə də olacaq. Türkiyə xanım, ümumiyyətlə, onlayn alışverişdə Azərbaycan mühitinin ən böyük problemi nədir və o mütləq şəkildə çözülməlidir ki, artım olsun. Ən birinci, insanların karta güvənsizlikləridir. Ən böyük problem, bug olaraq bunu bildiririk. Çünki insanlar kartlarda və saytlərini tutmaqdan çəkinirlər. Təbii ki, son 6 aya görə bu bir az dəyişib, bir az daha yaxşılaşıbdır. Ən azından müəyyən bir və saytı saxlamağa çağırırlar. Amma bu kimi limitləri özlərinə etmək yerinə bankda xərçləmə limitləməsini, məsələn, sizin dediyiniz o qapalı şifrə məsələsini Azərbaycanda banklarla da eləmək olur. Azərbaycanda bank mobil tətbiqləri vasitəsilə siz daxil olursunuz və sizin dediyiniz kimi istər xaricə olan limiti, istər 
daxildə olan xərcləmə limitini və yaxud da nağırlaşdırma limitini özünüz bunu idarə edə bilirsiniz çox rahat bir şəkildə. Heç banka zəng eləməyə də ehtiyac olmur bəzi hallarda. Mən xarici çıxışlara bağlayıram. Ölkə daxilini saxlayıram, xarici bağlayıram. Mobil tətbiq vasitəsindən bunu özünüz idarə edə bilirsiniz. Məsələn, orada sadəcə bir butonlar olur, butonlar olur, onlara sadəcə tıklayırsınız və oradan siz artıq dayandıra bilirsiniz, müəyyən bir limiti qoya bilirsiniz ki, məsələn, məndən 500-dən çox çıxmasın və yaxud da 1000-dən çox çıxmasın xərcləmə. Xaricdən hər hansı bir ödəniş çəkiləndə mütləq xəbərim olsun. Məsələn, mənim istifadə elədiyim banklarda mütləq bundan bağlı məlumat gəlir mənə və bir az bu barədə ödəmə sisteminin içərisində olduğuma görə və bu startupda olduğuma görə inanılmaz dərəcədə saxtakarlıq faktları ilə tanış olmuşam ki, hansı ki bizim artıq proqram təminatçılarımız gəlir deyirlər. Məsələn, biz danışanda deyirik ki, gəlin bu yeni funksionallığı yaradaq, insanlara ödəniş rahat olsun. Misal üçün, fiziki şəxslərin daxil olması və fiziki şəxslər öz ödənişlərini hər hansı bir vergi ödəyirisi olmadan qəbul eləsinlər deyə bir funksionallığı əla bilirik. Biz həmin funksionallığın arxasında o qədər saxtakarlıq faktları aşkarlayırıq ki, artıq həmin funksionallığı təqdim etməkdən çəkməyirik. Məsələn, mən kimi mənə çox maraqlı olardı ki, bəlkə də indi bizə həqiqətən ümumi olaraq ki, insanlarımız insanlarımız da görsünlər və bəlkə kimsə artıq onun astanasında da dayansın. Onlar saxtakarlığı, yəni fraud eləyən, saxtakarlığı eləyən hər kəs heç vaxt dayanmırlar bu arada bundan bağlı. Yox, kimsə artıq o təliyə düşmədən öncə dayansın. Amma belə bir məsələ var. Məsələn, bizim öz şirkət olaraq danışım ki, müəyyən bir funksionallıq var ki, bütün həm xaricdən, həm Azərbaycandan, ölkə daxilindən ödənişlərinin qəbulu bir funksionallığımız var və biz vergi ödəyicilərini daha çox qəbul edirik. Çünki bizdə B2B-dir, yəni şirkətlər üzərindən biz müştərilərimizi daha çox cəlb edirik. Amma fiziki şəxslər üçün də ödənişlərini qəbul eləməklər üçün necə ki, alternativ digər şirkətlər var dünyada, hamımız tanıyırıq və istifadə edirik. Müəyyən funksionallıqları Azərbaycana bağlıdır. Bu dəqiqə xaricdən ödəmələri hər kəs qəbul eləyə bilmir. Fiziki şəxslər də bunun problemi ondadır ki, xaricdən ödəmələri qəbul edirlər və buradan nağdlaşdırırlar hər hansı bir vergi ödəmədən və bu da carding, fishing əməliyyatları olur və buna görə də banklar da bunun qarşısına alırlar və mütləq bütün transakciyaları manual olsa belə yoxlayırıq ki, bu funksionallığı verməyək. Çünki başqa bir ölkədən və Yılmağı tərəfindən hesab olunur və buna görə bunun qarşısını almaq məcburiyyətində qalırıq. Bir də mütəmadə olaraq xarici ölkələrdə səfərdə olanda bəzi Azərbaycandakı o bank kartlarının biz görürdük ki, xaricdə ödəniş zamanı hər hansı bir problemi yaranır və məcbur olursan ki, müəyyən məbləqdə nəxt pul gəzdirəsən üstündə. Çünki yaxınlaşırsan kasıya və hər hansı bir problemə görə ödəyə bilmirsən. İndi hal-hazırda vəziyyət necədir? Bütün bank kartları ilə biz ödəniş edə Mən də üzləşmişəm ona görə. Bunu mütləq banka, məsələn, səfər eləmədən əvvəl necə roaming açdırırsa, banka mütləq bundan bağlı, əgər hər hansı bir narahatlıq varsa, məlumat vermək lazımdır. Mən heç qarşılaşmamışam sözün düzü ölkə xaricində olanda viza və master dəstəkləyən kartlar olduğuna görə, Azərbaycanda bank kartları ona görə hər hansı bir problemlə qarşılaşmamışam, amma banka mütləq məlumat vermək lazımdır və dəyiqləşdirmək lazımdır ki, mən ödəniş edən zaman mənə limit qoyulacaq, yoxsa yox. Çünki bu adətən Azərbaycan bank kartlarına bağlı olan bir məsələ və problem olmur. Daha çox həmin oradakı obyektin, haradakı biz ödəniş edəcəyik və s. oranın qoyduğu limitlərə görə ola bilir ki, məsələn, siz necə deyirsiniz ki, xaricə ödənişləri qəbul eləmirəm, onlar da xaricdən olan hər hansı bir ödəmələrin qəbulunu dayandıra bilirlər, limitləyə bilərlər onların bankları. Mən də olub elə bir proses, problem daha doğrusu, mən əcnəbi ölkədə alış veriş edəndə mənə dedilər ki, bu kartı biz qəbul edə bilmərik, bizdə qəbul olunmur. Çox maraqlıdır. Olmuşdur mənə də bir problem. Bir də bir məsələ var ki, biz onlayn alışveriş sisteminə keçdiyimiz zaman sanki artıq bizim o yaşı obyektlərində, mağazalarda da gördüyümüz nə olur? Post terminalların da daha müasir olmasıdır. Çünki bir neçə il bundan öncə Minskda olarkən alışveriş zamanı satıcı məndən soruşdu ki, kartı yaxınlaşdırın və wireless-lə, Wi-Fi vasitəsi ilə, yəni siz yalnız kartı yaxınlaşdıraraq ödəyə bilərsiniz. Mən belə qəribə baxdım, çünki bizdə görməmişdim hələ bir neçə il öncə bu sistemi. Amma indi hal-hazırda artıq bütün marketlərdə, restoranlarda, hər yerdə buna çox rahat rast gəlmək olur ki, nəhayət bizdə də o 
proqresə doğru nələrsə dəyişir. Bu arada burada da yenə qeyd eləyəcəm. Həmin o post terminallarla NFC vasitəsi ilə ödəniş edən zaman belə müəyyən bir məbləq limiti qoya bilərsiniz kartınıza ki. Çünki belə bir saxtakarlıq faktını da sizə deyəcəm. Fraud deyirik biz. Azərbaycanca saxtakarlıq biraz fərqli səslənir bu əslində. Amma xarici ölkədə olanda və yaxud da Azərbaycanda bilmirəm nə qədər inkişaf edib, eləməyib, amma etməsə daha yaxşıdır. Bizim ölkəmizdə çox yoxdur. Sizin həmin o NFC olduğuna görə kartlarda cüzdanınıza post terminalı müəyyən məbləği daxil edib, yaxınlaşdırıb sizdən xəbəriniz olmadan belə sıx bir ortamda həmin vəsaitləri çıxarda bilərlər kartınızdan. Biz bunu deməyəyidiz. Yox, artıq bunu bununla bağlı müəyyən fəaliyyət göstərən insanlar artıq o qədər inkişaf ediblər ki, Əgər biz bank kartımızın bütün o giriş çıxışlarına bağlı məlumatların istər SMS, istər də ki, mail vasitəsilə bizə bildiriş gəlməyini aktivləşdirmişiksə, kimsə bizim paroldan ehtiyacı duymadan kartımızdan bir şey çəkmək istəyən kimi dərhal bizə mesaj gəlir ki, çıxdı məbləq. Bizdə artıq ayıq sayıq olmalıq ki, kart üzərində. Bir də o valisindən ödəniş eləyəndə elə yaşı obyektləri var ki, 100 manata qədər limit qoyublar və 100 manatı keçdikdə sən mütləq artıq özün yaxınlaşıb. Şifrəni daxil edilmək lazımdır. Dediyim də buydu. Ona görə müəyyən limiti özümüz də mobil tətbiq vəsitəsindən qoya bilərik və o mobil tətbiq vəsitəsindən artıq limiti qoyduqdan sonra yaxınlaşdırılan zaman belə və yaxud da cüzdanlar var RFID deyilir buna. Həmin o kontaktsız ödənişlərin qarşısını almaq çalışırlar. Həmin o cüzdanlardan da istifadə etmək olar. Yəni, sadəcə müəyyən bir not olaraq demək istədim ki. Ayrı sayı olmalıdır. İndi belə çıxır ki, telefonlarımızda da daha diqqətli olmalıdır. Mütləq. Həyər telefonla da artıq bir dəniş etmək mümkündürsə. Amma bir nüans var ki, yəni telefon kimisə əlinə keçsə belə, o mobil prilajaniyamıza, yəni tətbiqə daxil ola bilmir, əgər parolu bilmirsə. Amma indiki xakirlərdən nə desən, səma, o da çıxar. Çünki bir axı qeyd elədiyimiz kimi texnologiya inkişaf elədikcə mütləq şəkildə fırıldaqçılıq da artacaq. Çünki hər də inkişaf varsa, orada mütləq şəkildə o biri sahədə paralel inkişaf var. Və Türkiyə xan, bir dəndə sual verim sizə. Təbii ki, ümumiyyətlə bu Alış-veriş edirik, məsələn, bəzən dükənlarda alış-veriş edirik, restoranlarda alış-veriş edirik. Bu, hər biri təbii ki, onlayn gözəldir. Amma hələ də cəmiyyətimizdə, məsələn, insanlar var ki, mən adamlar tanıyıram ki, bayaq siz də özünüz də qeyd elədiyiniz kimi deyir, soğan olsun, naqd olsun. Yəni, soğan olsun, naqd olsun. Bəlkə də zaman gələcək, təbii ki, bu stereotipləri də aşa biləcəyik. Amma bugün bizim cəmiyyətimizə, iqtisadiyyatımıza, Onlayn alış-veriş nə qazandırdı? Daha çox birinci, soğan olsun, nəqd olsun deyən insanlar var və onlara bizim əslində müəyyən bir təlimlər keçməyimiz də lazımdır. Keçirsiniz mi o təlimləri? Biz şirkət olaraq tamamilə bununla, artıq naxsız ödənişlərdə ilk deyə tamamilə bununla məşğuluq və həqiqətən də gələn müştərilərə vergidən başlayaraq bütün digər tərəflərə qədər hər şeyin əslində sadəcə sadələşdirilmiş tərəflərini izahləməyə çalışırıq və yaxud da adi karttan karta ödənişləri belə tamamilə təhlükəsiz hesab etməyən insanlar var və orada müəyyən bir faizlərin tutulduğunu düşünən insanlar var. Var təbii ki, fərqli bankalar olanda, amma öz bankından müəyyən bir vəsaiti çıxardanda bankamatda və yaxud da digərinə eyni bankdırsa, hər hansı bir kart-tukart əməliyyatı eləyəndə faizlərin çıxmadığını belə izah eləyirik biz. Normalda bank işidir, bu daha çox biz tərəfə aid deyil. Amma vergi ödədiyiniz zaman sizin və yaxud da ödəmədiyiniz zaman nələr baş verə biləcəyini belə müştərilərə izah eləyirik. Biraz uzun olsa bunları izah eləyəcəm. Deməli, hər birimiz rastlaşmışıq Instagram və yaxud da Facebook üzərindən müəyyən səhifələrdən hansısa bir alış-veriş eləyən zaman biz onlayn ödəniş varmı deyə sualı veriləndə bizə deyilir ki, var və kartlarını göndərlər, kart məlumatlarını göndərlər. Birincisi, həmişə yadımızda saxlamalıyıq ki, öz kart məlumatlarımızı, kartımızın şəkilini heç kimə göndərməməliyik. Kibir təhlükəsizliyə təxınacaq. Hətta axıdan ki, üç rəqəmi göndərməsən belə. Onu məsələn göndərməsən, amma bu özündəki olan. Önünü göndərdiyiniz halda, əmin olun ki, mənim əməkdaşlarım onu iki dəqiqədə belə arxasındakı üç rəqəmi tapa bilərlər. Sadəcə mənim əməkdaşlarım. Yəni, çünki bir bağlaca bu sahədə başa çıxan insanlar artıq bunu tapa bilirlər. Və yaxud da kart mamatları niyə göndərməməlisiniz? Tapandan sonra nə baş verir? 
Birincisi, məsələn, biz sistemler qururuq ki, öz kart məlumatlarınızı paylaşmayın, linklə ödənişleri alın və s. <coughs> Çox üzü işlerim. Deməli, nə baş verir? Həyəcan olur, ona görə. Boğazında isə problem yok. Deməli, nə baş verir? Kart kartı göndərir, arxadakini də müəyyən elədir. Kart içərisində nə qədər məbləq varsa, hamısı saxtakarlar tərəfindən çəkilir və s. Vergi ödeyicisi olduğunuz zaman, öz saytınıza integrat edilen zaman veya da invoice aradıb linkl ödənişinizi kabul edilen zaman sadece link göndersiz ve sizin müşteri sadece öz məlumatlarını, kart məlumatlarını əlav edilir ve ödəniş hayata geçirir. Ve siz artık sadece orada cüzi bir sadeleştirilmiş verginizi ödənmiş olursunuz. Ama öz vesayetinizi de elde edirsiniz. Diğer halsa daha təhlükəli de elbette ki, yani sizin kartınızda olan bütün vesayetler gelir ve sizin hansı bir ödəniş de olunmur. Yaxşı şəklini göndermiriz, üzerindeki rəqəmləri bəs göndərsək? Rəqəmləri göndərib sonra da silmək olar, amma baxır bu əməliyyatın ə, təyinatına. Siz nəyə görə kart-to-kart -kart əməliyyatı eləmək istəyirsinizsə? Sadəcə hə, dostunuza ödəniş edirsinizsə, ə, mənim dostuma göndər ə, funksiyaları var indiki Hı -hı. banklarda, bunlardan istifadə edə bilərsiniz və yaxud da ə, onun kontaktınızda avtomatik olaraq çıxacaq. Yəni kart məlumatlarının şəklini əsla göndərmək olmaz. Yəni bu çok vacibdir. Çok Sizin maraqlı telefonunuz şeydir. belə elinizde kim, kimsə keçsə, yenə də orada kart şəkilləri qalacaq və yenə də istifadə olunacaq və s. Yəni ona görə sualımın ikinci hissəsi iqtisadiyyatımıza bu online tətbiq nə qazandırdı? Elbette ki, pul vəsaitlərinin daşınmasının nə qədər böyük resurslar tələb etdiyini hamımız çox gözəl bilirik. İstər inkasasiya aparatları, maşınlarının daşınması və s. tərəfi var. Online olanda bu zaman daha o warehouse-lar, yəni ambarların daha azalmasıdır. Yəni təsəvvürünüzə gətirin ki, bir vəsaitlərin toplandığı bir yerlər var və bunlar daimi şəkildə daşınmalar həyata keçir və bu resurslara ne dərəcədə qənaət olunur. Digər tərəfdən ən böyük üstünlüyü əlbəttə ki, vergilərin şəffaf şəkildə toplanmağı oldu. Çünki müəssisələr olsun, insanlar olsun öz vergilərini verəndə müəyyən bir şəffaf olmayan tərəfləri var idi. Qaranlıq, o qara mühasibatlıq deyilən hissələr var. Bunların karşısını alır ən əsası. Köçürmələrdən də gedir söhbət. Tək nəxtsiz ödənişlər bizim dediğim kimi istehlakçılara görə deyil. Eyni zamanda şirkətlərin də ödənişləri var. Və bu köçürmələr əlbəttə ki, vergi tərəfini və dövlət xəzinəsini artıran bir tərəfidir ki, biz öz vergilərimizi, necə ki, mən, siz hamımız vergi verir, digər qazanc elde edən insanlar da artıq şəffaf şəkildə öz vergilərini vermək məcburiyyətində qalırlar. Mən buna hər zaman etiraz edirəm, çünki insanlar öz vergilərini verdikdən sonra müəyyən bir şeyler tələb eləyə bilərlər hər yerdən. Bizdə bəzi, bəzi qurumlar da öz vergilərini vermədikləri üçün artıq heç nə də tələb eləyə bilmirlər. Ona görə də müəyyən inkişaf dayanır. Buna görə inkişaf üçün mütləq şəkildə ə, bilinçli olmalıyıq və şuurlu şəkildə necə ki biz öz gəlir vergimizi müəyyən bir ə, əmək haqqı alırıq, onun gəlir vergisini veririksə, digərlərinin də bunu verməsinə əslində ə, bir şəkildə biz də ə, yönləndirməliyik ki, artıq yəni başa düşürsünüz, mən bu qədər veririm, amma siz Demirsiniz. Xüsusilə taksim mövzusuna toxunacağım. Bu yaxınlarda Bəli. Twitter'da bununla bağlı bir məsələ var idi və insanlar bu barədə məlumatsızlar təəssüf ki, taksiya eləşdiniz və sürücülər çox üzr istəyirəm, başa düşürəm, onlar da verirlər, vergi ödəyiciləri də var. Amma bununla bağlı siz şikayət eləməyə başlayırlar ki, bilirsiniz, aha, biz nəxtsiz ödənişləri Hı -hı. qəbul eləmək istəmirik, ona görə ki, biz nə qədər vergi veririk və s. Emin olun ki, taksi ə, sürücülərinin ödədikleri aylık fix vergidir. 18-25 azayın arası bir vergidir. Gelirden aslı olmayaraq. Ə, və ə, bizim sadece bir ayda verdiğimiz vergini sadece bir ilə verirlər. Yəni, Hı -hı. Ona göre bu barada çok rahat şekilde onlara da cevapları rahat şekilde vermiyorlar. En yaralı yerimizde, vermiyorlar. en problemli mevzudur. <gülüyor> yəni, taksi şirkətlerinin bir çoxunda sürücülər hələ də naxtsız ödənişə, Niyəcə adaptasiya edə bilmirlər və ümumiyyətlə dünyanın bir çox ölkələrində də sürücü sərnişinlə lüzumsuz yerə təmaslı olmalı deyil. Yəni lüzumsuz yerə zəng etməli deyil. Ə, gəlmişəm siz haradasınız. Hər şey xəritədə var. Hər şey Ay, ki, on... sən özün gələsən, mən o məhliyə girə bilmirəm. Artıq hər şey online ona görədir ki, bu təmas minimallaşsın və insanlar arasındakı insident halları azalsın. Yəni nə qədər az təmas varsa, o qədər də az mübahisə var. Amma ümid edirik ki, taksi sürücülərimiz də Onlayn ödəniş sistemini adaptasiya edəcəklər. Bugün biz də yeni bir şey öyrəndik. Sən demə bir-birimizə çox rahatlıqla, asanlıqla şəklini çek telefonunda. Yer gəlmişkən bu nüansda da etik və qeyri-etik, daha doğrusu nəcib və qeyri-nəcib hərəkətlərdən biri o idi ki, kimsə 
Sən ona pul köçürdəcəksənsə, əgər o sənə sadəcə kartın üzərindəki rəqəmləri göstərir, göndərirsə, dedin ki, nə gözəl hərəkət edib, bir də mənə əziyyət hesabır, karta baxırsan, köçürdürsən, karta baxırsan, köçürdürsün. İndi məlum olur ki, ümumiyyətlə, tanımadığımız insanlara kart məlumatlarını göndərmədiyiniz Və bu nüansların hamısını bugün bizə söhbətimiz zamanı Türkan Fərzəliyeva marketolog çatdırdı. Ümid edirik ki, sizə də bizim qədər maraqlıydı. Deməli, sosial mediyadayıq və sosial mediyada nə var, nə yox? Fəxri Ağayvın statusu ilə başlamaq istəyirəm. Mən deyil ona baxırdım. Hə, sən deyil ona baxırdın, onu oxumaq istəyirdin. İstəyirsən oxu onu. Yox, yox, sən oxu, oxu, oxu. Deməli, bir savadların ən böyük qorxusu savadlılardır. Mübarizə yolları, həyatsızlıq və agresiya səbəbi isə çox sadədir, qorxu. Savad və bilik qarşısında olan qorxu. Tarix boyunca bir savadlar və beyni qaranlıqda olanlar elmdən qorxublar. Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs, heç kəsə üstünlük eləyə bilməz. Mən bu halların şahidi olmuşam yeri gəlmişkən qızda. Mən bu halların şahidi olmuşam ki, çox savadlı, çox intelektual, erudiciyası yüksək olan bir insanı necə savadsız kadrlar toplaşıblar bir yerə və o həddə çatdırıblar ki, o adam çox sakitcə, Üzünü çevirib, çıxıb gedib və deyib ki, mən sadəcə olaraq sizinlə başa baş gələ bilmərəm, ona görə yox ki, mənim intellektim buna imkan vermir, ona görə ki, mən sizin kimi düşünə bilmirəm. Mədəniyyətim, mədəniyyətim, dünyaya görüşürəm. Buna və dəniyyətim, dünyaya görüşürəm. Tamamazdan, qorxmazdan. Yəni, bu yerdə... Çalmasan oynamağa nə var ki? O kilo da demişkən ki, çox yatalar məsələdə. O səni, o bu mövzuda, bu mübahisədə qalib çıxmaq üçün hər vasitəyə əl atacaq. Sənin utanacağı nüanslarda o utanmayacaq. Ona görə həmin insan, utanan insan abırına sığınaraq geri çəkilir. Elə yolun başlıca deyir ki, mən məğlubiyyətimi qəbul edirəm. Tək ki, sən, mən o utanmaz əllərə... Amma bax, razı olmuram da oynanda, bax, razı ola bilmirəm. O, mübariz ruhun ümkanı verir. Yox, şəfə, mübariz ruhu ola bilərə, məhəməzdir. Mübariz ruhu... Yox, axı, sona qədər o adamla gedərsən ki... Şahmat axtasında. Yox, sona qədər o adamla gedərsən ki, o adamın intellekti var, o adamın səviyyəsi var, o adamın dünya görüşü var və o adam sənə açıq şəkildə müharibə ilan edir ki, mən, məsələn, bu post mənə layiqdir. Sən də deyirsən ki, bu post mənim elə özümə layiqdir. Gəl mübarizə aparaq. Amma biri də var ki, üzr istirəm sən ama... O nəyinə mübarizə aparasın? İnsanlar əyri yollara əl atırlar ki, onlar intellektlərinə güvənmirlər. Çünki başa düşürlər ki, Burada mübarizə qalacaq, başqa üsul yoxdur. Ancaq bura əyri yolundan həll etmək olar və əgər bir insan artıq əyri yolu əl atıbsa, bununla etiraf etmiş olur, özü də özünə etiraf etmiş olur ki, mən ağılımla yox, yəni elmimlə yox, helmimlə, bicliklə bu işə qalib gəldim. Mən adam tanıyram yeri gəlmişkən. Mən bir adam tanıyıram. Belə nümunələr var, hə? Var, var, var. Özü etiraf edib ki, məsələn, mən hər bir yolla mən istədiyimi edirəm. Mən hətta belə adamların birinə bir dəfə sual verdim ki, gecə necə yatırsam, ümumiyyətlə yatırsam, bir elə qəşən yatırsam, bir elə qəşən yatırsam, bir elə qəşən yatırsam, neysə. Elnar Bulud yazır ki, elə bir az öncə oxuduğumuz statusun sanki mövzu olaraq davamıdır. Cəhalət əvvəllər də var idi, amma cahillər heç vaxt indiki kimi özgüvən sahibi olmamışdılar. Cahilin cəsarəti məsələsi var, bir misal da var. Cahil cəsarət. Yox, bilsə necədir? İnsan var ki, bilmədiyini bilmir və buna görə cəsarətlidir. İnsan da var ki, bilir, bilmir, amma o cəsarəti ilə və danışdığının bərbəzəyinə güvənərək fikirləşir ki, bu işi mən bacararam və yaxud da deyir ki, əşinə var, başlayın bu işə, onsuz da olar. Bizim bir komandada bir adam vardı, uzun illər bundan əvvəl işlədiyimiz jurnaldaydı və 
müəyyən məqalələr var idi ki, onların tərcümə edilib daha sonra Azərbaycan dilinə çap edilməsinə vəzifələnmişdi bu adam. Və öz nişanlısını işə dəvət edəndi, dialogları belə olub, deyib ki, axı, mən bacarmaram bu işi. İşə dəvət edən adam isə ona deyib ki, əşi, nə var ya, başla, o qubla filan yazaraq, yavaş-yavaş öyrənəcəksən də iş prosesinin içərisində. Yəni, insan biləndə ki, bilmir, bir geri addım atır da, amma digər isə deyir ki, nə olsun ki, bilmirəm. Amma bir cür üsullardan istifadə edib, mən bu işi öyrənəcəm, prosesin içində öyrənəcəm. Sizcə bu cəsarət insanı inkişafı aparırmı? Təbii ki, yəni bilmədiyiniz. Aparır, hətta mən xatırlayıram ki, mən bir dəfə müsahibələrdən birinə gedəndə işdən bağlı təqribən. Çox belə uzağa getdim. 5-10 il bundan əvvəldə. Çünki 20 il desəm, bir az özümə də qorxulu gəlir. Deməli, müsahibələrdən birinə gedəndə hətta mən xatırlayıram, mənə dedilər ki, sənə sual versələr ki, bunu bilmirsənmi? Denə bilirəm. Mən qayıtdım, dedim ki, axı, mən desəm ki, bilirəm, bu mənə sabah gəlib deyəcək ki, gəl otur bunu elə. Dedi, potensial səndə varsa, sən onu tez öyrənəcəksən. Ehtiyat eləmə, qorxma, öyrənəcəksən. Yox, yoxdursa, onsuz da sən orada çox qala bilməyəcəksən. Yəni, özünü tam nümayiş edə bilməyəcəksən. Amma təbii ki, bunu burada mən əgər sabahlarım hər hansı bir IT şirkətlə, Microsoft-da gedirəmsə və Microsoft mənə deyirsə ki, Səmi, sən, nə bilim, bu proqramı 5 günə düzüb qoşadırsən. Yəsən, kəndiyə bilməsən. Mən təbii ki, yalanla yox düzərəm, mənlikdir, o bizdə var, qardaş, mənlikdir. Yəni, onu mən eləyə bilmərəm. Amma müəyyən bir sahələr var ki, ən azından o an söhbəti var da, o anı gətirirsən gözünün qarşısına ki, sən burada nə eləyə bilərsən və az da olsa işıq ucu görürsənsə, demək ki, eləyə bilərsən. Bir təcrübə var. Heç kəs anadan gəlmək, nə aparıcı olmayıb, nə operator olmayıb, nə rejissor olmayıb, yəni həyatımızın gedişatında bir çox şeyləri öyrənirik. Olsun da sən öz qabında deyilsənsə. Yavaş-yavaş sən çıxacaqsan orada. Məsələn, aparıcılar olsun, rejissorlar olsun, sən öz qabında deyilsənsə, nə yadda qalacaqsan, nə bir işin, belə demək olarsa, tamaşaçının yadında qalacaq. Qiyamət oluruq biz, səhv düşəndə yerimiz. İbrahim Nəboğlu yazıb, kişini toxluqda, qadını yoxluqda, övladı qocalıqda, qardaşı mirasda, dostu yolda, Arxadaşı zorda tanıyır insan. Kişini toxluqda. Situasiyanı təsəvvür etməyə çalışıram. Yəni, çətinlikdir. Yəni, kişi hər şeyi var, qayğısı yoxdur. Yox, yox, yox, yox. Kişini toxluqda bilirsən, hansı mənada deyir sənə. Gəlir işdə yemək deyir. Yox, yox, yox, toxluq. Kişi birdən-birə pullanır. Varlanır, varlanır. Neft milyonçular məsaxtında o çəkilən filmlərdə göstərir. Birdən-birə varlanır. Kişi əvvəl belə yoldaşı ilə bir başqa cür əftar edir. Dində evə belə girir, belə. Dostlarınız arasında. Özünə hər şey rəbə bildiyi vaxtı. Özünə hər şey rəbə bildiyi vaxtı. Birdən-birə bəzi şeyləri özünə rəbə bilməməyə başlayır. Qadın yoxluqda. Yəni, olmayanda. Amma qadın niyə yoxluqda? Deyinəcək ya, deyinəcək. Qadın var ki, qadın... Mənim, tamaşaçılar deyək ki, bu deyəsə hamısından ki. Eksik bir danışır. Qadın yoxluqda ona görə ki, qadın... Məsələn, hər qadın belə deyirlər də, məsələn, onun... Hər qadın kəsıqlığa dözmür. Hər qadın kəsıqlığa dözmür və bəzən elə bu dözmədiyinə görə də ailə münaqişələri yaranır. Qurun və deyilmək başlayır. Övlad qocalıqda. Təbii, bu mütləqdir. Qardaş mirasda, amma bu həqiqətdir. Nə qədər elə bacı qardaşlar var ki? Miras mövzusu aktuallaşan. Miras mövzusu aktuallaşan kimi? Ya qardaşın yoldaşı çıxmalıdır ortaya və deməli, sən onlardan nəyə nəsəndir? Maddi mövzular burada idarə edir söhbətdə. Dostu yolda həqiqətən yaxşı dostu yolda tanınar. Və arxadaşı zorda. Arxadaş əlbəttə arxadaşdır da. Hə, yəni güvəndiyin bir şəxsdir ki, fikirləşirsən ki, bu çətin anda o artıq səni bu vəziyyətdən çıxar. Amma bəzən elə olur ki, heç güvənmədiyin bir insanlar, inanmadığın bir insanlar, gözləmədiyin insanlar çətin bir situasiyada özlərini yaxşı tərəfdən tanıda bilirlər. Və sən o insanı həmin situasiyada qazanırsan, insan olaraq qazanırsan, bu çox yaxşı bir hekayələr olur. Yəni, tək ki, belə hekayələrdə təkibələrdə. Mən ümumiyyətlə, o belə bir ifadə var, yaxşı insan dar gündə tanınan, mən onu qəbul eləmirəm. 
yaxşı insan hər gündə tanınır. Mənim yaxşı günümdə o yaxşı dost dediyim insan içi pat deyirsə, mən neyirəm onun dar günündə gəlib yanımda oturub ağlamanı? Vay vay deməyin, vay vay deməyin. Bir də vay vay demişkən bir misal məsələ var, heç istəmirəm. Yəni, bəlkə tamaşaçılarımızın arasında da belə bir situasiyanı yaşayanlar olubdur. Bəzən bir hadisə baş verir. Facebookda da dostlarımızın arasında yaxın bir insanı itirən insanlar olur. Mən heç istəmirəm ki, biz onlara həmdərd olarkən, Yazaq ki, nə böyük dərddir, necə kilməz dərddir, vay, vay, vay. Biz siz necədir, nə qədər ona empatiya duyduğumuzu, səninlə şərik olduğumuzu, dərdə şərik olduğunu hiss elətdirmək üçün vacib deyil onun dərdinin ağırlığını dilə gətirmək. Biz sanki bəlkə o dərk etmir vəziyyətin o qədər affet vəziyyətindədir. Biz deyirik ki, nə yaman dərddir. Heç çək, mən görmüşəm belə statuslara, kiminisə itirən bir insanın statuslarında, Dostları şəhr yazanda belə deyirlər. Və yaxud övladını xüsusilə itirən valideynlərə deyilir ki, atanı itirəndə deyirlər, valideyni itirəndə deyirlər, yetimdi, atasız qaldı, anasız qaldı və s. Amma övladın itirməyinin adı yoxdur. Belə-belə təsəllü verirlər öz aləmlərində, amma daha da vəziyyəti çətinləşdirirlər. Hə, vəziyyəti daha da ağırlığını, rəngləri daha da tüntləşdirirlər. Sadəcə deməli ki, Nə zaman, nə istəsən, əgər imkanımız yol verirsə, səninləyik. Qızlar, bir dənə yaxşı bir şəkil var və yaxşı bir hadisə ilə bağlı olan bir şəkildir bu. Və biz bu şəkil ilk baxışda düşünə bilərik ki, bu şəkildə özəl, fərqli olan nədir? Birincisi, bu şəkil 2021-ci ildə iPhone telefonları vasitəsilə özü ilk dəfə olaraq keçirilir bu yarış. Daha doğrusu, bu yarış sırf iPhone telefonları ilə çəkilmiş fotolar arasında təşkil olmuş bir müsabiqədir. Birinci ilə çıxdı. Müsabiqənin qalibi məhz Bakıda, Azərbaycanda çəkilmiş bir şəkildir. Amma maraqlıdır ki, şəkili yaxınlaşdıranda siz məğzini tuta bilirsiniz, mənə gəlir ki, balıqçıdır. Və balıqçı təsiratı yaradırsın, ilk baxışda şəkil yox. Dəniz kənarında çəkilmiş bir şəkildir. Dəniz kənarında da atı ilə gəlib də bura. Məncə balıqçı deyil. İlin ən yaxşı şəkli. İlin ən yaxşı şəkli seçilibdir. Şərin şəkli pikçə, bu şərin şəkli. 2021-ci ildə, demək ki, qabr ayında təşkil olundu, ilin sonunda təşkil olunmuş bir yarışda qalib gəlib. Mənə gəlir ki, bu müasir qoca və dənizdə, deməzdim qoca bir dənizdə, çünki birbaşa dənizdə görmürük. Məndə bir məlumat var, istəyirəm, onu da sizinlə görüşəm. Şəkillə olan bəli şərq var. Məhdindir. Britaniyanın The Telegraph qəziti iPhone-la çəkilən fotolardan ibarət olan prestij müsabiqənin qalibləri haqqında məqalə yazıb və Sharon Shati ilin fotoqrafı nominasiyasında iPhone X ilə çəkilən bağlılıq fotosuna görə bu ada layiq görülüb. Məlum olub ki, həmin fotoqrafı Azərbaycanda 2019-cu ildə yanar dağın ətrafında çəkib, özü həmin hadisəni belə xatırlayır. Diqqətmi çəkən adamın atı ilə olan ünsiyyəti oldu. Hər ikisi dağa qalxmaqda yorulmuşdu və gincəlməyə qərarına gəldilər. Həmin an onların arasında nəsə baş verdi? Kişinin və onun ən yaxın dostu arasında olan bağlılıq mənə o qədər aydın göründü ki, sanki bir-birini dəstəkləyir və təsəlli verirdilər. Bağlılıq başlığı ilə çəkdiyim bu foto həmin kişinin öz atına olan məhəbbətindən və qayğısından danışır. Çox həqiqətən də onu duymaq lazımdır. Və nə yaxşı ki, bəzən böyük bir fotolar, fotoaparatlara ehtiyac olmur. Texnologiya o dərəcədə inkişaf edir ki, həm anı çəkmək mümkün olur, həm də bu cür fotoqraflar kölgədə qalmırlar. O anı tutmaq lazımdır. O anda da nəsə baş verib, o iki insan varlığın arasında, insanla atın arasında ki, hər ikisi yorulublar və bir-birinə belə yaxınlaşıblar. Sadəcə bəlkə də bir-birinə arxayn olublar. Bəlkə də həmən bax, bu kişi atına deyib ki, sən mənə lazım. O da ona yaxınlaşır. Ümumiyyətlə, atlarla bağlı filmlərə də baxanda, ümumiyyətlə, at o qədər qəribə bir heyvandır ki, çox canlı olaraq o qədər qəribə bir canlıdır ki, qəribə bir energetikası var, həqiqətən. 
qərbə bir energetikası var, qərbə bir gözəlliyi var. Atdan, ümumiyyətlə, ata bir sığal çəkəndə sənə həqiqətən atdan qərbə bir enerji gəlir. İndi siz təsəvvür edin ki, bəlkə də bu kişi bu atla nə qədər yollar keçib, bu kişi bu atla nə qədər çətinliklərdən keçib, nə qədər uzun-uzun yollar qət edib, haralara gediblər, haralardan gəliblər və bəlkə də ata bir cədənə ifadəsi sığal çəkib demək ki, məni o dağın başına ancaq sən qaldıra bilərsən. At da onu anlaya bilir. At da onu anlaya bilir. Yəni, bütün müharibələrdə, yəni təbii ki, atılların apardığı müharibələrdə, diqqət eləmişsinizsə, həlak olmuş, döyüşdə həyatını itirmiş qəhrəmanı həmşə mənzil başına atı gətirir. Onun həm silahdaşıdır, həm qoruyur onu, həm onun nəqliyyatıdır. İt də bu qədər sadiqdir, amma itin potensialı o qədər deyil, at qədər deyil. At o sonuncu vəzifəsində mütləq həyata keçirdir, onu mənzil bax... Haradan bilir? Yəni, onu kim öyrədi bunu? Makedoniyalı İskəndərin, ümumiyyətlə, Makedoniyalı İskəndərlə, hə, bu tifafal. Yəni, Makedoniyalı İskəndər o atdan başqa heç bir atla döyüşə getmədi. Mistik bir bağlılıq var idi onların arasında. Mistik bir bağlılıq var idi onlarda, həqiqətən. Makedoniyalı İskəndərlə bağlı oxuyanda, yəni, onun atını onsuz, onu atısız təsəvvür eləmək mümkün deyildi. Xaç atasında da, onun ən döyüzərlərin sevdiyin filmlərdən biridir. O, ümumiyyətlə, filmdir ki, o həyatdır da. Həyat dərsidir də. Həqiqətən, ən aşağı bir 25 dəfə o filmə baxmışam və hər dəfə də o filmə baxanda özüm üçün yeni nə isə kəşf eləmişəm. Və o, rejissorun yanına Don Carleoni ki, Francis Ford Coppola'nın filmi və Don Carleoni ki, özünün hüquq şunasını göndərir, rejissorun yanına. Deyir, gedir ona başa sal ki, Mənim plimənik deyil də orada kriostum, mənim ona rol verməlidir, xaç oğluma rol verməlidir və o gəlir və birinci fikir vermişsiniz, qürurlanmaq üçün o rejissor həmən o hüquq şunasa atını göstərir ki, bu mənim atımdır və onu evdən qoğlayanda səhər onun cəzası nə olur? Atının başını yatağında görür. Və ümumiyyətlə, kişiləri üçün o qədim dönəmlərdə atın quyruğunu kəsmək, baxmışsınız da Şərikli Çörək filmində də var. Atın quyruğunu kəsirlər. O dönəmlərdə atın quyruğunu kəsmək ən böyük təhqir hesabı olurdu. Bəli. Müslüm yazır ki, qadın adamı dəli edəndir, yoxsa dəlini adam edəndir. O baxır qadına. Ağıllı qadın təbii ki, sənə ağıllı edəcək. Adam edəcək. Eyni qadın hər kişinin edə bilər. Amma o da var, hə. Deyir qadın, aha. Eyni qadın, həm də qadın. Rəzil də edər, vəzir də edər. Qadını gərək əsəbləşdirməyəsən. Amma əsəbləşdirməyəsən. Səvayə dedi bunu, ya. Səvayə dedi bunu. Səbəblərdən bir də odur ki. Bugün də bizim sloganımız belə olacaq. Qadını gərək əsəbləşdirməyəsən. Çünki qadın əsəbləşəndə nə inəyəcək bilə bilməzsən. Kişi ilk baxışda düzlü görsənir. Qadını isə zərif, hətta bəzən zəif görsənə bilir. Bəlkə də onun kamuflajıdır qadın. Amma güclü qadındırsa, görüntüdə baxırsan, düşünürsən ki, bir kişi qədər güclü ola bilməz. Amma kişi əslində daxilən uşaq qədər zəifdir və bu zəifliyini yalnız qadının yanında etiraf edir. O etirafını edəndən sonra da artıq bütün kartları vermiş olur. Ən təhlükəli qadın da sakit qadın da. Ən təhlükəli qadın, nə istədiyini yaxşı bilən qadındır. Sakit, sakit. Nə istədiyini yaxşı bilən qadındır. Emotional qadın yazıq olsun da emotionaldır da. Hər bir şey görünəcək. Bəli, mən həmişə deyirəm ki, bax, o qadın ki, nə istədiyini bilir, o qadın, yəni, sözün yaxşı mənasında ya təhlükədən gedir, yəni, söhbət. Pis mənasına yozmayın. Ümumiyyətlə, qadınlar da bağlı. Heç nə pis mənaya yozmayın. Ürfan Məmmədli yazıb. Mavi əcdaha çayı haqqında nə eşitmişsiniz? Bu, siz də elə ictimai tv-də işləyən Ürfan Məmmədlidir. İnsanlar əsrlər boyu onu sıradan bir çay hesab edirdilər. Ta ki, fotoqraf Steve Richards onu kəşf edənədək. Fotoqrafın çəkdiyi şəkillər Avropada sürətlə yayıldı və rəsmə adı Odelitdə olan Portuqaliya gözərini məşhurlaşdırdı. Çayın rənginə və qeyri-adi görünüşünə görə hamı onu mavi 
Mavi Əcdaha kimi tanımağa başladı. Doğrudan Əcdaha oxuşuyor. Amma daha çox İlanı oxuşuyor. Daha çox başı Əcdaha oxuşuyor. İlanı oxuşuyor. Sonra burada bir var idi. Aha, Murad Hüseyinov yazıb. Man in Black filmində qəhrəmanlardan biri kofenin dadına baxdıqdan sonra belə bir diyalıq baş verdi. Oh man, this coffee tastes like dirt. Bu kofi palçıq dadı verir. What do you expect? It was, əgər Azərbaycanda oxuyum, nə gözləyirdin, elə bu səhər üyüdülüb. Burada yumur ondan ibarətdir ki, ground sözü həm torpaq, Grand, yer, həm də üydülmüş mənasını verir. Yəni, palçıq dadı verən kofi bu səhər torpaq idi. Gördüyünüz kimi, bu ziyalıqı hərfi tərcümə etmək mümkün deyil və mənasızdır. Ruslar isə? Xüsusən də Murad Hüseynov Grammar Azi səhifəsinin adımın olduğu üçün belə şeylərə diqqət edir. Və orada əlavə var ki, xüsuslar isə dublərdə bu məsələyə özünə məxsuz yanaşıblar. O, boja, ətə ni kofi. Asmala, ay Allah, kofi deyil, qatrandır. Nə rəzumiyyətsə, yəvə ujə tələkə şto smaloli. Smaloli, smaloli. Yəni, elə o sözü işlədir. Kökü üldüklə, smalot, smala. Və bu dərəcədə uğurlu sözləri taparaq. Mətlə, dubləş çox söz oyunu o qədər önəmlidir ki, o sözləri düzgün yerinə qoymaq. O ifadəni düzgün şəkildə görsə necə bir dənə söz oyunundan necə fərqli-fərqli mənalar yarandı. Mən bilmirəm siz necə, mən köhnə dublərş sevirəm. O Əminə Yusif qızının, yalların Amalə Pənahı var. Özə elə rus filmlərini, köhnə rus filmlərini tərcümə edirdələr, dublərş edirdələr. Arada zarafatla mən də edirəm. Lütka, Lütka, tən gəlib, gəl. Ara hazırla. Bili, bili, çox qəşək. Bizim müzakirələrimiz vaxtı. İstirəm, mən siz sosial mediadan statuslar oxudunuz. Mən istirəm, bir dənə də xəbərim var, o xəbəri sizlə paylaşam. Çünki xəbərimizlə birbaşa bugün ikinci saatimizdə müzakirə aparacağımız mövzu və əlaqədardır. Vüqar Həşimovun xatirəsinə həsr olunan turnirin açılışı olubdur. Və dünən Bakıda Azərbaycanın görkəmli şahmaçısı, Avropa çempiyonu Vüqar Həşimovun xatirəsinə həsr olunmuş 7-ci beynəlxalq super turnir start götürdü. Foyermund Baku atəlində keçirilən və dekabrın 23-nə qədər davam edəcək turnirdə 8 şahmaçı, Şəhriyar Məhməd Yarov, Rauf Məhmədov, Vüqar Əsədli, hər üçü də Azərbaycanlandı və eyni zamanda bir çox xarici şahmaçılar həmin o turnirdə mübarizə aparıblar. Turnirin reyting favoriti, deməli, Karuana və sabiq dünya çempiyonu Anand. Amerika Birləşmiş Ştatları şahmaçısı 2770 reyting əmsalı ilə rəpid Hindistanlı qras meysteri isə 2825 reyting əmsalı ilə Blitz turnirin reyting favoritidir. Şahmaçılar turnirdə rəpid və Blitz üzrə yarışıblar. Qalib hər iki turnirin yekun nəticəsinin cəminə əsasən məlum olub. Yarış Vüqar Həşimov Şahmat Fondunun təşkilatçılığı, Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Şahmat Federasiyasının dəstəyi Sokarın sponsorluğu ilə təşkil olunubdur. Qeyd edək ki, Vüqar Həşimov Memorialı ilk dəfə 2014-cü ildə Şəmkirdə keçirilibdir. Hazır ki, dünya çempiyonu Magnus Carlsen 4, 2014-cü, 2015-ci, 2018-ci və 2019-cu illərdə və Azərbaycan Şahmatçısı Şəhriyar Məhməd Yarabı isə 2016-ci və 2017-ci ildə turnirin qalibləri olmuşdular. Ötən il koronavirus pandemiyasından əlaqədar olaraq turnir baş tutmuşdur. Amma bu il baş tutdu və bugün bizim xatırlayacağımız məhz elə bu şəxsdir Vüqar Həşimovun xatirəsini müzakirə edəcəyi, söhbət edəcəyi xatirəsi ətrafında çox yaxın bir insanıyla bu dəyərli bir şəxsi, çox təəssüf ki, aramızdan gənc yaşlarından bizi tərk etmiş bir şəxsi, Azərbaycan üçün fəxr gətirəcək adlardan biri, öz qısa ömrünə baxmayaraq həqiqətən də nümunə olmuş bir şəxs. Özündən sonra Şahmat Məktəbinin davamçılarında xüsusi bir səviyyə yaratmış bir insanı müzakirə edəcəyik. Çox təəssüf ki, o aramızda yoxdur. Amma adı bizim üçün çox şey, çox məna kəsb edir. Gəlin müzakirə edək qonağımızla bərabər onu xatırlayaq və bir çoxlarına tanımayanlara da onu tanıdaq. Ya 
Azərbaycan bir növdür ki, ermənilər üçün dəhşətli bir adam idi. Azərbaycan tarixinin yenidən yazılmasının əsasını qoyub. Bu, bəşəriyyətdə nadir şəxsiyyətlərdən biridir. Alim qələmi ilə vuruşan alim idi, döyüşən alim idi. Uşaq qəhrəmanı kimi fikirləşirdim ki, biz hət gərək mamayla o gün oraya gələrdik. Bəlkə biz oraya geçsəydik. Sönməz Ziya, Ziya Bünyadov televiziya filmi, 21 dekabr, saat 15.50-də. Efir məkanında unikallığı və məzmunu ilə seçilən ilk hərbi siyasi veriliş Radius. Hərbi texniki təhlil, müasir strategiya, hərb tarixi, müharibələr, müdafiə sənayəsi sahəsində tanınan şirkətlərin fəaliyyəti və digər maraqlı mövzular çərşəmbə axşamı. İTV-nin efirində Heydər Mirzənin təqdimatında. Bugün Beynəlxalq Qras Meistir, dünya çempionu Vüqar Həşimovu yenidən xatırlayırıq. O, hər zaman bizim xatirələrimizdədir, hər zaman bizimlə bərabərdir və bugün onun yaxın bir insanı ilə, bacısı ilə bərabər onu xatırlayırıq. Samirə xanım, Allah ver civa qonağımızdır. Xoş gəlmiş Samirə xanım. Bilirəm ki, bir qədər çətindir, amma yenə də gəlin Vüqar Həşimovu öz xatirələrinizdə yenidən canlandıraq və tanımayanlara yaxşı tanıdaq, daha yaxından tanıdaq. Necə bir insan idi, necə bir qardaş? Necə bir vətəndaş idi? Bilirik ki, çox istedadlı, çox bacarıqlı bir gənc idi. Əvvəl təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Başlayın vətəndaşlıq tərəfindən başlayın. Vüqarın vətəndaşlıq keyfiyyəti digər keyfiyyətlərdən həmişə daha üstün olub. Vətən qarşısında borcunu həmişə digər prioritetlərdən üstün tutub. İlk növbədə də nə et adım atmamışdan da qabaq onları düşünüb, yəni özünü yox vətənə qarşı, vətənin borcunu ödəmək üçün onları yerinə getirib. Biz necə olub, istəyərdik biraz keçmişə baş vuraq, şahmatı olan həvəsi, şahmatı olan qalibiyyət bacarığı, necə hansı situasiyada kəşf olundu, necə aşkarlandı ki, onun məhz yolu, cığırı məhz şahmatdan keçəcək? Həmin istedadı ilk olaraq bizdə atam aşkarladı. Atam özü də şahmatı sevirdi. Həm Vüqarı, həm o bir qardaşım Sərxanı da bu yola atam yönləndirdi. Və ilk məllimi də olaraq da elə ilk hazırlıqları atam Qasım... Hərət müqabilə də elə atası. Bəli, o oldu. Qasım Həkimov o yolu öyrətdi. Sonra da o şahmat olan sevgini də onlarda aşıladı. Və sonra da... Təxminən neçə yaşlarında idi? Vüqarın 6 yaşı var idi. Sərxanın 8 yaşı var idi. Vüqarda 6 yaşı var idi. Bu da Önər Heydər Əliyevlə ilk görüşən şahmatçılardan biri olub. O 4 şahmatçıdan biri də elə Vüqar idi. Əslində, Samirə ilə mənə ünsiyyət həm rahatdır, həm bir az çətindir. Çünki Rahat da o baxımdan ki, biz neçə il Samirə ilə bərabər Məhməd Bahad kətibi işləyəndə Samirə hələ də Azərtajdadır. Azərtajdasan da Samirə, yox, artıq çıxmısan Azərtajdan. Azərtajın ən aparıcı müxbirlərindən biri idi və biz tez-tez Samirə ilə görüşürdük. Amma təbii ki, bir qarı xatırlamaq həm xoşdur, həm biraz kədərlidir. Amma gəlin, biz yaxşı şeylərdən danışaq təbii ki. Bir qarın adına hər il turnir keçirilir, bir qar yaşayır, həm xatirələrdə yaşayır. Həm şaxmatı yaşadıqca Vüqar da yaşayacaq. Çünki Vüqar ümumiyyətlə Azərbaycana ilk Avropa çempiyonatında 7 saat oynadı da Vüqar. 7 saat hər edici görüşdə Vüqar 7 saat oynadı. Və Samirə, mən xatırlayıram ki, həkimlər ona o diagnozu qoyandan sonra Vüqar o oyunda 7 saat deyəsən, baxmayaraq o diagnoz ona qoyulmuşdu. Başında şiş diagnozı qoyulmuşdu. Amma Vüqar buna baxmayaraq və mən bildiyimə görə təbii ki, sən bunu daha yaxşı biləcəksən. Həkimlər onu oynamağa icazə vermirdilər ki, o da sənə mənfi təsir eləyə bilər. Amma qalibiyyəti Vüqar gətirdi. 7 saat o. Təsir elədi mi ümumiyyətlə? O oyun da ona haradasa səhətinə təsir elədi, yoxsa? Həmin zamanlar bir müddət oldu düzdür. Həkimlər Vüqarın 
şahmata ile oynamağını qadağa koymuşlar. Ama sonralar Almanya'da olan hekimler dediler ki, artık oynayabilirsin, ne istiyorsan elə bilirsin. Vüqar ondan sonra təzdən dönüş elədi. Azərbaycanda keçirilən ilk Bakı Grand Prix'sinin elə dönüşü zamanı, ilk Bakı Grand Prix'sinin qalibi oldu. Ve sonra yenə də şahmat kariyerasını artık yenə davam elədi. O həmin siz qeyd elədiyiniz turnirde də Vüqarın qalibəsi elə bil Azərbaycanın qızıl medala, heç içəsi gümüşə. Məğlubiyyatı da birinci medala çıxardırdı, ama Vüqar o sona can oynadı. Görürsünüz ki, taxtlarda figurlar da kalmamışdı. Onun sona can oyunu devam elədi və o bayağı sual verdiyiniz gibi vətənfərvərlik məsələsini deyir, Vüqar ilk növbədə onu düşünüb, həmişe adımlarını atıbdı. Maraqlıdır ki, hər bir şahmatçının öz üslubu var, öz yolu var, öz dəsti xətti var və dünya şöhrətli şahmatçılar var ki, onların özlərinin müəyyən strategiyaları var. Vüqar Həşimovun öz üslubu, öz dəsti xətti, öz strategiyası nədən ibarət idi? Onu hər kəsdən fərqləndirən. Vüqar ıı, hər kəsdən fərqləndirən ümumiyyətlə çox xüsusiyyətlər var idi. Yəni biz özümüz hələ 3 övlad olaraq da bizim aramızda da Vüqar əvvəldən fərqlənibdi. Mm -hmm. Çox təmkinli bir insandı. Yəni həddindən artıq o təmkini bəzi momentlər vardı ki o bizi belə Vüqarın yerinə bizi belə o özümüzdən çıxardan bir hallar olubdu amma Vüqar ona hər bir halda təmkinlə cavab verirdi. Bu o xüsusi o, Vüqarda məğlub olan zamanda belə Vüqar onu bir uza verdirmirdi ki, ya məğlub olub və ya qalibə çalıb ki, rəqibini hər bir halda yenə də o rəqibini düşünüb onun... Empatiya hissi o kadar. Aha, o dərəcə də idi. Ümumiyyətlə, şahmat elə bir idman növüdür ki, mən şahmatçılarla Avropa Çempiyonatında olmuşam Yunanistanda bir yerdə səfərə hmm. getmişdik. Yeganə idman növlərindən biridir ki, qızlar, orada qarabə qazananda qışqırmaq olmaz. Hmm. Hmm. Onlar ümumiyyətlə qışqırmırlar. Onlar sakit şəkildə dururlar, hmm. əl uzadırlar və bir-birlərinin əlini sıxırlar. Amma mən şahmatçılarla bağlı, ümumiyyətlə şahmatçılar rus dilində deyilər suiverni. Hmm. Əlamətlərə hmm. inanan olurlar və mən bəzi şahmatçılar var ki, hətta mən bilirəm ki, onlar onlar her il eyni turnir, turnira giden de eyni köyneye giymelidirler. <gülüyor> Hatta gelemleri mesela onların eyni e, uzunlukta olmalıdır. Eyni cür düzülmelidir. O kadar onlar elamətlere inananlar olurlar. Çünkü şahmatlar her şeyin yeri bu kadar xırdaçıdır. Vüqarda elamətler, hansı elamətlere inanırdı? Siz dediniz elamətler onda da var idi. Yani ilk köyne, bir, bugün giyindiği köyne ona qalabə getirirdisə, yani onu böyle ardıcı olarak giyinirdi. Yani şahmatlarda siz demişken düzgün vurguladınız, o çok var. Elə hər bir halda üstə, üstlərində götürdüyü hər bir atributdan mı, xırda bir aksesuarda belə o ona uğur gətirirsə onu daim üzərində götürürlər. Hansı aksesuarı həmişə özü ilə götürürdü? Bu kadar elə geyim idi. Bu kadar uğur gətirən köynək məsələn odursa... Hansı köynə onu, idi ki onu uğur gətirdi, ondan sonra onu geyinirdi? Onu mama da hələ indi elə kimdə saxlayıb. Bu kadar da var, bəli, köynək ona daim uğur gətirdi, elə daimi də onu geyinirdi bütün yarışlarda. Xarakterinə görə isə... Dəqiq indi siz yəqin ki, özünüz deyəcəksiniz, amma keçirilən turnirlərin birində onu Jackie Chan'a bənzədiblər. <gülüyor> Maraqlıdır, bu bənzərlik nə ilə bağlıydı və özünün münasibəti nə idi bu bənzərliyə? <gülüyor> Bənzətmə nə qədər düzdür bilmirəm, amma Jackie Chan'ın böyük həvəskarı idi. Yəni bizim ta bu günə kimi o Jackie Chan bütün filmləri, heç bəlkə də Jackie Chan özünün evində o qədər <gülüyor> onun bütün filmləri yox idi. Bizim evdə onlar hamısı <gülüyor> var. var. Peki, mən, olan məlumata göre, yine oxuduğum məlumata göre, süratli şekilde ıı, gedişleri etdiyine göre turnirlerin birinde sadəcə Hı. ona elə bil, bənzətmək ediblər. Ama eğer bu kadar onun filmlerini izleyen izləyən biriydisə, yəqin ki bu bənzətmədən o ancaq məmnun olardı. Hər halda, çünkü o, o kumir bizdə uşaq vaxtından da herkese bir kumir olub, Vüqarın da kumiri Cekcan olub. Diğer sahədə şahmatçılar arasında Vüqarın kumiri Vişvanat Anantı elə o, o, bugün də iştirak edilir turnirdə. Hə, biz də elə... Dünyanın ən məşhur şahmatçılarından biri. Bəli. Bəli, onun strategiyasına, ona karşı belə, onu kumir olarak seçmişlerim. Elizabeth ile alaqanız kalıb? Yox, kalmayıb. Kalmayıb. kalmayıb. Elizabeth Vüqarın ıı, sevdiyi xanımıydı. Və ıı, Elizabeth deyirdi ki, Vüqar, mən Vüqarı tanıyandan sonra Hayatımda onun kimi bir insana rast gelmemiştim ve bizim ilk sevgimiz büyük bir sevgiye çevrildi. Niye kalmıyor bununla alakası? Siz mi dayandırdınız alakanı yoksa? 
Şimdə bizim ailə üzvü olaraq bizim əlaqəmiz yox idi o. Yəni, mənim ümumiyyətlə yox idi. Bilmirəm, bəlkə qardaşım Sərxan əlaqəsi var, o tərəfini bilmirəm, amma belə bizim əlaqəmiz yoxdu. Bir də mən bildiyimə görə Füqar piyanina çalmağı öyrəndi. Hətta xəstəliyə baxmayaraq o piyanina çalmağı öyrəndi və nə çalırdı, niyə məhz piyanina çalmağı öyrəndi? O həvəs ardan yarandı onda ki, o piyanina çalmağı və ən çox nə çalırdı? Ümid incə sənət görümlü bir insan idi və hər müşədə düşünürdü ki, nə isə başlamaq heç vaxt gec deyil. Mənim özümdə bir az o cəhətdən təmbəllik var, məsələn, dildir indən sonra. Amma bu qarda istənilən bir, o başlamaq istədiyi bir şey, həm gitara çalmaqdır, həm piyanina çalmaqdır, dil öyrənməkdir. 7-8 dilə yaxın bu qarda tam dildin poliglotu idi, bəli. İncə sənət dünyası zəngin idi, həm şeir yazırdı, həm piyanina idi müəllim yanına getdi. Yəni, qısa bir zamanda o istədiyi o mahnını Riverside-ı vəli ifa etdi. Digər mahnıları da ifa eləyə bilirdi. Aslında Riverside sadəcə onun o nail olmaq istədiyi bir, ifa etmək istədiyi bir mahnı idi. Bəs musiqi ümumiyyətlə onun şahmatda qalibiyyət necə təsir eləyirdi? Çünki özünün bölüşdüyü fikirlər sırasında belə bir rastıma çıxıb ki, musiqi ona şahmatın o oyunların vaxtı o gərgini azaltmaq üçün dinləyib sakitləşməsi üçün lazım idi. Xüsusi dinlədiyi bir musiqi məhz sırf şahmatla bağlı şahmat oynayarkən, şahmatda o gərginliyi azaltmaq istəyərkən var idi mi? Var idi. Böyük bəstəkarların Şopəndə, Mozartda, ümumiyyətlə, bu qarı hazırlıqlar həzi musiqilər altında. Həm o onsu da təmkinli idi. O musiqilər də onu bir az da tempədə salırdı. O musiqi sədalar altında hazırlaşırdı. Tərəpiyə kimi təsir edirdi. Buyur, buyur, buyur, buyur, buyur. Və deyirdi ki, yəni insanı xoşbəxt edən bir an təbəssümdür. Ən çox nəyə gülürdü? Ən çox nə ona həyatda təbəssüm yaradırdı? Peki də desəm, inanmarsınız, mən Vüqarın kədərləndiyini, ağladığı bir zamanı görməmişəm. Yəni, indiyin özündə də, yəni, hamımızda olan bir şeylərdir, bizim özümüzdə də tabu günə kimi. Vüqarda mən görməmişəm. O, indi, o, Vüqarın o, nə qədər düşünməyə çalışsam da, yad bir insan kimi, hal-hazı, elə bir yad bir kimi mənim gözümün qabağına, həmişə onun təbəssümü gəlibdir. Kədərləndiyini göstərib, ki də göstərməyə çalışmayıb. Yəni, hər ən öz problemi, öz fikri düşünür ki, özünə məxsus bir şeylərdir. Yəni, bölüşməyə sevmirdi özünün mənfi tərəflərini. Və bəzən də görürsən ki, şaxmatçılar haradasa qaşqa bağlı olurlar, belə bir növ qaşlarının düğünləri heç açılmır, ünsiyyəti sevmirlər. Amma Vüqar Həşimdən danışanda məhz onun elə o simasında olan o xoş, pozitiv, o xəsiyyətli məlahətliyi, o siz dediyiniz o pozitivliyi heç vaxt kədərə, qəmə qapanmaması dərhal hiss olunur ki, Bu insan necə həyata bağlı və nikbin baxan bir insan olub. Netflixdə bir serial yayımlanırdı bir müddət öncə. Queen Gambit, məşhur bir şaxmıçı xanım haqqında idi, Nona Gapritashvili haqqında. Və bu seriala təbii ki, izləyəndə insanın ürəyindən bir fikir keçir ki, bizdə də var elə şaxmıçılar, hansının ki, doğrudan da həyatı bir filmə sığacaq qədər həyat hekayəsi var maraqlı. Misal üçün, elə Vüqar Həşimovun həyatını görəyəm bir film kimi təsəvvür etmək olar. Rejissorlardan və yaxud senaristlərdən, kimlərdənsə müraciətlər olubmu? Olmayıbsa sizdən bir gələn təşəbbüs olubmu? Ki, bəlkə Vüqarın həyatı haqqında, onun fəaliyyəti haqqında, onun vətəndaşlığı ilə haqqında bir film çəkmək. Hal-hazırda elə bir təkliflər də var. Bu valideynlərlə gəlib-gedib görüşürlər. Dəyərləndirirsiniz. Dəyərləndiririk, bəli. Çox ki, man ki, bu yaxın adı bir film çəkilir. İndi digər bir film üzərində təklif alıblar. Sadəcə olaraq, hər bir valideyn kimi onun yaxşı tərəflərini, xüsusiyyətlərini önə çəkmək. Oyundan çox şəxsi keyfiyyətlərini önə çəkməyə daha istəyirlər bu qarın. Və sənədli olacaq film, yoxsa bədii olacaq? Sənədli halası da çəkilir, digəri deyəsən bədii olacaqdır. Bədii olacaq, çox maraqlıdır. 
Çok güzel. Teşekkür ederiz size Samira Ham. Çok, çok sağ olun. Çok sağ olun. Bugün bir daha Vüqar Həşimov'dan danışdıq ve bir daha hatırladık ki, Vüqar Həşimov'u hatırlayarken geyd edelim ki, bu ərəfələrdə artık Vüqar Həşimov'un hastalığına hessel olunan sadece 7-ci Beynalxalq Şahmet Super Turniri başlayıb ve konağımız Vüqar Həşimov'un bacısı Samira Ham Allah verdiği var idi. Teşekkür ederim bir çok daha size. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Emin ki, bu turnir de çok güzel geçecek. Vüqar adına layık geçecek. Çok sağ olun. Teşekkür. Teşekkür ederim. Kısa aradan sonra beraberlik. Biz dikta bana en önemli rubrikalarımızdan biriyle devam ediyoruz. Bu rubrika en musikli, en hazin rubrikalardan biri de Portofiano rubrikasına sefet gelir. Son illerin en popüler, hatta diğer dem gençlerin sevdiği bir numaralı Justin Bieber'den daha çok sevilen bir ifadesi var ki, neyin ki gençler hatta yetkin nesilde onu çok beğenir. Gelin rubrikamızı izleyelim. Daha sonra her üçümüz onun hakkında hem münasibetimizi hem de təsiratlarımızı bölüşeceğiz. Bir misal var bizde, palaza bürün, eline sürün, yani uh -huh. yaxın zaman ərzində toyunuz olacaqsa et şırının, bax, bu mahnısı bəy gəlin mahnısıdır, yəni ilk rəks üçün. Fonda gedən yox, bayaq ki. Bayaq ki, fonda gedən yox, bayaq ki, nə söhbət edir? Yox, mən et şırını baxanda, bir sən hansı film işləyəm, mən Bridget Jones 3-ə baxmışam. Bridget Jones 3-də nə et şırını oynayır, axı? Bridget Jones filmin axına qədər bilmir ki, o et şırındır. Sonradan? Sonradan ona deyir ki, sən bildin de o kimdir, deyil, yox, deyir, et şırındır da. Ümumiyyətlə, et şırın çox maraqlıdır, ümumiyyətlə, et şırının bədəndə 30-dan artıq tatuaj var. Qollarında xüsusilə. Və döymələr, tatu, tatu, baxış deyin, tatu var və döymə var və onlardan ən əsası yer kürəsinin döyməsidir. Qəribə tatuları var özdə. Və yer kürəsinin döyməsi, yer kürəsi də ona görə ki, onun albomu bütün yer kürəsində ilk dəfə çıxanda və ona simvol olaraq o tatunu, döyməni bədəninə döydürüb. Kilsədə başlayıb oxumağa, onu az yaşlarında artıq musiqiyə olan həvəsini kəşf edib. Kəşf ediblər deyəndə qardaşları musiqiyə, hər əsə ayrı-ayrı sahələrdən, yaxın uzaq sahələrdən aidiyyatları var. Valideynlərinin incə sənət aidiyyatı var, anası dizaynırdı. Amma az yaşlarında artıq onu kilsəyə oxumağa, ifa etməyə çağırırlar, gedir ora, qatılır dərslərə və yavaş-yavaş diqqəti cəlb etməyə başlayıb. Məni gəlir ki, diqqəti cəlb etməyə edən nüanslardan biri də onun saç rəngidir, kürən, qızılı saç rəngidir və bu, o buna aksent edərək öz imajını, öz görünüşünü formalaşdırıb. Yəni, o diqqət etsə, bəzi əvvəlki şəkillərdə saça az daş kateqoriyası var ki, onu qəbul etməsə də, amma məhz bu ifaçını qəbul edirlər. Maraqlıdır ki, Eminem-i özünə müəllim kimi görür, müəllim hesab edir, ustadı hesab edir və gitaraların hər birinin adı var, adlarını da çəkirəm. Bir neçə gitarası var. Deməli, Lloyd, Felix, Kirill və Nigel. Bu gitar araların adıdır və bir çox digər ifaçılar üçün də özü musiqi bəstəliyir, musiqilər yazır və o təkcə ifaçılıq etmirlər, həm də bəstəkar kimi fəaliyyət göstərir. Öz etirafına görə isə, əslində, biz bunu belə deyəndə zarafata salırıq. Belə bir ifadə var, hamamda oxuyan özünə səsi insanı xoş gələ bilər. Onun da özünə səsi xoş gəlir və o fikirləşir ki, ən böyük, ən yaxşı məşqlərini, ən məhsuldar prosesi məhz duşda olarkən onu ifa etdiyi mahnılardır. Ola bilər. Səs əks seda verir, o üzünün xoşuna gəlir. Bir bəstəkardan, Azərbaycan bəstəkarından söhbət gedir. Möhtəşəm bəstəkardır. Popülər mahnıların bəstəkarıdır. Ali təhsilli bəstəkardır. Və soruşmuşdurlar ki, bu şedevrləri siz harada yaradırsınız? Ümumiyyətlə, necə olur? İlham sizə necə gəlir? Necə yaradırsınız? Bu da söyləmişdi ki, əsasən ayaq yolda olarkən, bax, 
bu şey devrler ve ama ağlama gelir. Yani insanlık halında da tabiatti, bu normaldi. Yani insan e, istenilen mekanda sen ağlına beyinle ele bir müzik gelebilir. Özün özünle tek kaldığı yerlerde. Tabiatta olabilir. Tek kaldığı yerlerde. Tabiatta olabilir. Özlerini rahat hissedildik de. Bir de görsen hansısa bir. Ben hatırlıyorum biz e, o vakit televizyede işte yanda biz de merlemiz bize diyordu ki. Hem şey özünüzden bir black note bir de ruçka gelsin, kalem gelsin. Çünkü ideya o kadar gari, o, o vaxt çizgi filmi de var idi, film, film, film, <gülüyor> oturur <gülüyor> edilir. Şişe kopuş ya, ahırız. Şişe çifa, şişe Orada mesela oturur, yazıq, stenarist oturur yazmağa, birden o ilham pərisi arfa ile böyle çıxır edilir. Bu yazır, yazır, yazır, yazır, yazır, <gülüyor> ilham pərisi gidenler sonra fəzden böyle dayanır, böyle içine. Ve o hakikaten o deyil, ilham pərisinin ne vaxt ve harada geleceğini, sen bile bilmezsin. Hmm. En dehşetlisi de bilirsiniz ne vaxt olur? Yuxuda o ilham pərisi gelirdi. Aha, bak ona göre de məşhur bestekarlar Şumun ve Şubert. Yuxuda o eserleri görən de durup dərhal yazırdılar. Yazırdılar. Bəli. Ona göre mən, mən bilirim ki, bir çox yaradıcı insanlar, yazar hmm. insanlar, bestelleyen insanlar, onlar həmişe yanlarında qeyd bir qeyd dəftərçiyası mütləq olur. Çünkü... O elə bir, mənim özümdə doldu ve o elə bir hissi ki, sən onu səhər istəsən də yada sala bilmirsin. Çünkü siz istedir bu. Bu yani gəlir və gedir. Bu sən onu istəsən də yada sala bilmirsin. Doğrudan da o ilham pərisidir ya, o yuxuda da gəlir. O yuxuda da gəlir. O dahiyana əsər, Əsərlər o yuxuda da gəlir. Əsərlər yuxuda da gəlir. Yuxuda da gəlir. Ümumiyyətlə, bəzi insanlar, ümumiyyətlə, yaradıcı insanlar, Mən Dostoyevski haqqında o vaxt oxuyanda bir kitab var, Zygmunt Freud'in kitabıdır. Mən məsləhət görürəm. Deməli, Michelangelo, Leonardo da Vinci və Dostoyevski. Mm -hmm. Üçünün psixologiyasını yaradıb. Mm -hmm. Ümumi, açmağa, çalışıb. açmağa çalışıb ki, yəni onların psixologiyası necə olur? Adın Çox maraqlı, mən o Moskvada almışdım. Mm -hmm. Şəkini çəkib göndərərəm. Çox maraqlı bir kitabdır. Mən orada Dostoyevski haqqında oxuyanda mən şok yaşadım ki, mm -hmm. sən demək Dostoyevski nədən ilham alırmış? Mm -hmm. Korkun. Dostoyevski, hayır. Dostoyevski evinde en son kapıya kadar, en son kapıya kadar, yani evde bir kapı pul kalmamalıdır. Onların hamısını götürüp bu marta uduzmalıymış. Ve uduzandan sonra o gelip yoldaşının karşısında diz çöküp, için için ağlayıp üzr istemeliymiş. Ve yoldaşı deyirdi ki, ben ondan sonra başa düşürdüm ki, bu yeni bir eser yaratacak. Ritual imişdi bu onun için. O, ekstaz da demezdim, ama frustrasiya vəziyyatı. Ola bilər, hə. Elə bir vəziyyatı düşür ki, boşluğa düşür. Pert olma vəziyyatına. Pert olma vəziyyatına. O vəziyyatda katarsız. artıq, hətta katarsız daha uğurdur. O vəziyyatda artıq uça, ümit. Sanki bir insanlar niye paraşutdan dolanırlar ve hündürlükten, təbii ki her hansı bir onları... Ekstremi yaşamak. Ekstrem için. Yani, o tullanan vaxtı, atılan vaxtı yaşanan o adrenalin. Çünkü onun adrenalini həmin vaxtı kalır ve o bioloji olarak bedenimizde aslında bir çox şeyler idare edilen hormonlardır. Yani o, hormon, o hormonların təsiriyle artık o adam Nesi yarada bilir? Ona da o hormonal vəziyyeti yaradan strat lazımdır. Vivaldi'nin musiqisini dinləsək deyirlər ki, Vivaldi'nin musiqisi insanı daim xoşbəxt edir. Yəni, əhvalın hmm. doğrudan da pis anında Vivaldi'nin musiqisini dinləyirsən və doğrudan Ələf, da görürsən ki, major, major, major üzərində yazdığı yani, o musiqidə nəsə var. <gülüyor> i̇nsanı dərhal xoş, çok xoşbəxt edir. Və biz bu günləri çox maraqlı bir e, formatda e, aslında en önemli olmayan, bizim için en önemli olmayan bir formatta. Çünkü konağlarımızdan biri olmuştu Samaya bir neçə yıl bundan <gülüyor> önce. Ve ümumiyyətlə, şahsın öz təsiratlarım deyicim, benim için çok garibiydi. Niye? Çünkü benim 10 yıl bundan evvel ilk defa online televiziyalarım birinde çalışırdım. Ve yenice şey götürülmüştüm. Orada... 14 yıl. 14 yıl. 14 yıl olur. Ve hümin vaxtı... İlk getdiyim mətbuat konferansında da Gənclər ve İdman Nazirinin təşkil etdiği bir konferans idi. Samaya xanımın orada yaxından tanış olmuşdum. Ama tabii ki, televiziyadan izlemiştim. Səhər verilişlerinde izledim ve çok sevirdim onu. Elə bilirdim ki, o da mənim yaxşı, o, elə bir düşüncə var. Axı, i̇nsan tanıdığı adamı, Hı, etirdən tanıdığı adamı. O da onu oradan tanıyır. <gülüyor> Ama mən size bir söz ki, Samaya məhz o cür de gözünü apardı. Yəni, çünkü o özü o yolu keçibdi ya, bir jurnalistin yolunu keçibdi ya. Anlayır ki, yeni başlayan insan hansı heyecanı duyur, hansı cətinlikler, hansı suallar onları rahat edir. Daha sonra da ilk a, büyük hardası, 11 dəqiqəli bir reportaj hazırlamışdıq. 
ilk reportajım da məhz onun çalışdığı sahayla bağlı idi və həmin zamanlar Saadət Sarayı restaurasiya olunurdu. Biz oranın dəriniklərinə gedirdik, orada bir çəkiliş eləmişdik. Çox xoş oldu mənə. Qarşılıqlı. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Məsində, əvvəldə bir az narahatı idim, çünki bir var tək olursam, bir də var üç xanım bir yerdə və mən sizlə necə balans, necə qurulacaq, tandım alınacaqmı, alınmayacaqmı. Amma elə bir şərait yaratdıq ki, mən özümü burada yad hiss edəmədim və mən həqiqətən sizə çox təşəkkür edirəm bu doğmalığı yaratdığınız üçün. Tamaşaçılarıma çox-çox təşəkkür edirəm, çünki televiziya o qədər qeyradi və cazibədar bir mühiddir ki, və yaxud Şəfiyyə də deyirəm, mən televiziyadan ayrılandan sonra haradasa bir il həqiqətən xəstəkim oldum. Çünki televiziya o qədər səni çəkir. Bax, bu işıqlar, bu kamera, bu mikrofon, bir qeyradi bir qoxusu var televiziyanın. Onu aralanandan sonra bilirsən. Hər gün gəlirsən, şey deyirsən, mən sabahdan işə gəlməyəcəm, çıxıram, gedirəm başqa sahəyə, amma o başqa sahəyə getsən də o kamera doğmalığı deyilən bir şey var və sən tamaşaçını hiss edirsən, sənə baxan tamaşaçını hiss edirsən. Sağ olsunlar ki, zaman arif bizə baxdılar. Qarşıdan gələn hər kəsin yeni ilə mübarək olsun. İlk növbədə can sağlığı və yeni ildə COVID-siz bir ilimiz olsun. Hamı xoşbəxt olsun, hamı sağlam olsun, hamının üzündə təbəssüm olsun. Sizə də uğurlar. Təşəkkür edirəm. Sənə uğurlar. Axarıncı olsun və növbəti efirlərdə görüşərik və sən qeyd etdiyin kimi biz demirik ki, biz sabah işə gəlmək istəmirik. Yo, biz gəlirik. Özdə hər kəsin əhval ruhiyyəsini də çalışırıq ki, pozitiv edək. Çünki biz həqiqətən işimizi sevirik və bu sevgi Çalışırıq ki, əziz tamaşaçılar sizə ötürək və təbii ki, tamaşaçılar aparıcıdan o sevgini, o pozitivliyi eşidəndə, duyanda, hiss edəndə onu siz də bizə geri qaytarsınız. Bu ekran vasitəsilə biz bunu da hiss edirik. Təşəkkür edirik və sabah görüşənə qədər. Həmişə sevdiyiniz yerdə, sevdiyiniz işin başında olun. Sağ olun. Təşəkkürlər, səmanın. Məsələn.